அப்பாவோ அப்படி ஒரு அதட்டி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்வது கிடையாது அனிச்ச மலர் போல குழந்தைங்களை வளர்க்கிற பேரண்ட்ஸ் நிறைய தனியாக இருக்கும் பொழுதும் தனிமையில் இருக்கும் பொழுதும் அந்த பொழுதை எப்படி நீங்கள் கழிக்கிறீர்கள் என்பதுதான் உங்கள் எதிர்காலம் எப்படி அமையும் என்பதை நிர்ணயிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கலன்னா பைத்தியம் பிடிச்சிடுற மாதிரி இருக்குங்கிறோம் உங்களுக்கு உள்ளே ஒரு சிறிய உலகத்தையும் வட்டத்தையும் போட்டுக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது செய்யாதீங்க உயிர் உள்ள மட்டும் நமக்காகவே உழைத்து உழைத்து தேய்ந்து போவதற்காகவே படைக்கப்பட்ட இரண்டு ஜீவன்கள் அந்த தாயம் தகப்பணும் முகநூல் மூஞ்சி தெரியாதவன்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளால் சமூக வலைதளத்தை எட்டி பார்க்காம பத்து நிமிஷம் இருன்னு சொன்னா பிள்ளைக்கு கை கால் நடுங்குது ஒரு சூழல் ஒரே கூரையின் கீழ் ஆணும் பெண்ணுமாய் உட்கார்ந்து படிக்கக்கூடிய இந்த அருமையான சூழலை அழகாகவும் கண்ணியமாகவும் பயன்படுத்தி கொள்களுக்கு மட்டும் பயனுள்ளதாக இந்த கல்வியை மாற்றிவிட்டார்கள் மொத்த சமுதாயத்திற்கு முதல் invocate the blessings of almighty with a prayer song i invite the choir girls to sing the prayer song Thank you friends welcoming someone with a warm heart is a good gesture i would like to invite amrita of 12g1 from svvk to invite the gathering good morning to each one of you present today i am amrita gk of class 12g1 svvk campus please to welcome the dignitaries who are on the dais here today on behalf of our institution i offer greetings to the honorable chairman sir for arranging this wonderful event despite his absence here today i take pride in welcoming you sir i feel extremely proud in welcoming our honorable correspondent madam who has been taking strenuous efforts for the benefit of students towards achieving their goals we welcome you madam i offer my hearty welcome to our beloved director sir I convey my regards to the chief guest of the day Mr Shyamla Ramesh Babu a renowned Chennai based motivational speaker writer and author she is the founder of Chisel and Evolve a motivational platform which is a unit of a event management firm Swadesh Events we welcome you ma'am i would like to extend a special and warm welcome to the diligent principals the dynamic vice principals and aceos of all the campuses who have joined us here today sirs and madams we welcome you all i bid a warm welcome to the teachers who are our ideals they inspire us each day and make us strive to progress in the path of success with great pleasure i welcome the non teaching faculty and aspirant pets of all the campuses who have made efforts for the event all the people have equal credits in the success of our students 
Only by teamwork our students can succeed in life. Once again, before starting the program, on behalf of Sri Vijay Vidyalaya Group of Institutions, I take this opportunity to welcome all the great personalities on the dais. It is truly an excellent opportunity for me to welcome you all on this auspicious occasion. Thank you. Thank you, Amrita. Now, I invite Butlin Diana of 12G2 from SVVD to introduce our chief guest. Good morning and warm greetings to one and all present here. Public speaking should be like a pencil. It must have a point. Mrs. Shamla Ramesh Babu, MSc, B.Ed, EDC and HR is the founder of Chisel and Evolve with its tagline, Discover the You in You, a motivational training platform which is a unit of her event management company, Swadesh Events. It's a platform that helps people to introspect and unleash their potential. It's a name among thousands of parents, teachers, students, corporate circle, industrial employees, and general public. Her decade-old journey with Oxford University Press has added one more feather in her cap by giving an opportunity to author R.D. Padi Tamil Padi textbook series for classes one to five. She is a Chennai-based public speaker and a motivational speaker. She is known for her expertise in delivering tailor-fitting messages to the audience of college students, executives, and school students. She is a regular participant in Tamil Patti Mandram and delivers motivational speeches in many popular Tamil TV channels. Through Oxford University Press, she continues to cater to the teaching community the nuances of teaching through her need-based training modules and sessions. Her key focus is on study skills, life skills, teaching enhancement areas, and motivation for parents, students, and staff. Sri Vijay Group of Institutions feel proud to welcome you wholeheartedly to address us. During the pandemic session, our school management has arranged this right session to motivate us at this right moment. On behalf of my friends, I express my sincere gratitude to our school management for giving us this wonderful opportunity. Let us hope that this day will be a momentous occasion which will linger in our mind forever. Thank you. Thank you, friend. Next, I would like to invite our Madam Correspondent to felicitate the Chief Guest. I take this opportunity to thank uh, the entire management, teaching faculty, and all the children gathered here uh, for giving me this opportunity to meet you all under one roof. Vijay Vidyalaya Palli Kurumathirukku Inudhiya Manamaranda Nandri Modalliye Sollehedra Rumba Nala Aachchi Inda Madari Kolandayengil Ellam Ore Edatthil Paaththu Ongulukku Rumba Nala Aayirukku Inda Madari Ore Edatthil Vandhu Okkandhu Illiya? So it's long time since we all met like this So thanks for the opportunity Especially to the principal and uh, all the other faculty on this stage. Nalla arke. And special thanks to Amrita and Butlin Diana. Rumba Araga Pesinanga. You can give them a very good hand. Very nice. Pakave Araga Arndida. Ye Araga Arndida Terima. It reminded me, Yanaka Enudia Palipper with the Nakal in Yabuka Pertina Marin, the Purda. Kailo or paper pen out a epoch stage, Kadakum, Epo Mike, Kadakun, Poipoi, Asasia, Nina Kalangal, and the Elame. Hungla be uniform la Pakumo, the Asia, and the Nama school particular Kala Madri, Abdin Sandosh Mandad. And Inge, where a wear a uniform because where a wear a branch length on the Pulegal Abdin Sonanga. Elarme plus two particular Pulegal. Varke Lorth and Grumba tension on a period, then get a plus two particular period, the Abdin, and the Vice Lerker Pasang Sol. That's why we are in the pandemic. 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 Darwin said that the survival of the fittest is not Darwin. You are the fittest species. You can get a hand on your hand. You are the fittest on earth. You are very difficult. 
ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அன்றாடம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறத புரிஞ்சுக்கணும் கிளாஸில் அப்படியே நகராமல் உட்காரணும் என்ன ஒரு 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 நாற்பது நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்ச நேரம் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்ச நேரம் மேக்ஸ் கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் வேற வேற உலகத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும் படிக்கணும் அப்படி இருக்கும் பொழுதே கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் இப்போ ஸ்கூலுக்கு வரதா வேண்டாமா ஆன்லைனில் கல்வி இது வந்து ஒரு விதமான வரம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட நிறைய அசௌகரியங்களும் இருக்குது both for teachers as well as for children pasangalukku irukku kulandengalukku irukku andha maadhiri kashtam naanga paathadhe kediyad online modalla indha maadhiri naanga teachers la engala classroom la pesa koodadhu appdin dhaan solvaanga but unfortunate indha maadhiri vai put mask e potu vai moodu maadhiriyana nelama undu ipo indha kaalathila dhaan irukku enga kaalathila irundhadhe illa sandoshama irundhom ipo idu koodal stress added stress to this uh, student community மாணவர்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஒரு விதமான ஒரு மனச்சோர்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் தான் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கிறோம் நாங்கள் சிலபஸ் போட்டு அழுத்துகிற பாரத்தை யோசிக்கிறதா இல்லை சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்கிறாங்களே எங்களுக்கு வருமா வராதா நாங்கள் சிம்டமேட்டிக்காக சிம்டமேட்டிக்காக இது எப்போ சரியாக போகும் இந்த மாதிரி நிறைய டென்ஷன் இந்த வயசில் தேவை இல்லாததுன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு இருக்குது அதோடு சேர்த்து நீங்கள் படிக்கணும் முக்கால்வாசி நேரம் நான் மாணவர்கள் பக்கமாகத்தான் பேசுவதுண்டு உங்கள் கம்யூனிட்டி தான் நான் பிகாஸ் ஐ கேன் ஐ ஃபீல் ஸ்டெப்பிங் இன் டு யோர் ஷூஸ் மாணவர்களாக இருப்பது கஷ்டமா டீச்சர்ஸாக இருக்கிறது கஷ்டமா அப்படின்னு ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க இங்கே என்ன கேட்டால் சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஐயோ டீச்சர்ஸாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்டு ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சர் கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்டு யாரையுமே குறைத்து எடை போட முடியாது நீங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் என்னோடே பயணிக்கணும் அப்படின்னா சொல்வது எல்லாவற்றையுமே சரியான கண்ணோட்டத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் முழுவதும் என்னோடு பயணிக்க முடியும் ரொம்ப ஈஸி டீச்சர் அப்படின்னா என்ன இப்ப நீங்களே ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க குழந்தை கிட்ட அவன் கரெக்டாக கிளாஸ்க்கு வரணும் அந்த பொண்ணு கரெக்டாக கிளாஸ்க்கு வரணும் அக்கம் பக்கம் திரும்பக்கூடாது அனாவசியமாக பேசக்கூடாது சொல்கிறத நாற்பது நிமிடமும் கவனச்சிதறல் இல்லாமல் அந்த குழந்தை உள்வாங்கிக்கணும் நான் என்ன பாடம் நடத்துகிறேனோ அந்த குழந்தை எந்த விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் அது உள்வாங்கிக்கணும் எந்த மாதிரி சந்தேகம் இருந்தாலும் தயக்கமே இல்லாமல் குழந்தை எழுந்து நின்று கேட்கக்கூடிய தைரியத்தோடு இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டீச்சர் எதிர்பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை பள்ளிக்கூடத்தில் நடக்கிற விஷயங்களை வீட்டில் மறைக்காமல் என் மாணவர்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டீச்சரும் எதிர்பார்ப்பாங்க எதிர்பார்ப்பாங்களா இல்லையா நீங்கள் டீச்சராக இருந்தால் அதை தானே எதிர்பார்ப்பீங்க ஆமாவே இல்லையா அப்படி தானேம்மா நீங்கள் ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் இப்படி தான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க குழந்த கரெக்ட் டயத்துக்கு ஸ்கூலுக்கு வரணும் ஸ்கூல் முடிஞ்சால் நேர வீட்டுக்கு தான் போகணும் ஹேண்ட் புக்கில் எழுதி கொடுக்கறத குழந்தையாக சைன் பண்ணாமல் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயே போய் சைன் வாங்கிட்டு வரணும் எதிர்பார்ப்பீங்களா இல்லையா அந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது நிறைய பேர் சிரிக்கிறது மாஸ்கை தாண்டி தெரியுது எனக்கு இங்கே ஏன்னா நம்ம சிரிக்கும் போது கண்ணும் சேர்ந்து சிரிக்கும் முறைக்கும் போது கண்ணும் சேர்ந்து முறைக்கும் அதனால் மாஸ்கை போட்டு எல்லா உணர்வுகளையும் நம்மால் மறைக்க முடியாது நம்ம கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் யாரையாவது மொனை மொனத்து திட்டினாலும் தெரியும் ஏன்னா மாஸ்க் மட்டும் தனியாக வெளியில் இப்படி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மாஸ்கை போடுவதுனால நிறைய நன்மைகள் அதில் அதே மாதிரி நிறைய விஷயத்த காமிச்சு கொடுத்துரும் இதுதான் ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் குழந்தை என்ன எதிர்பார்க்கும் ஒரு டீச்சர் கிளாஸ்க்கு வராங்க பாடம் எடுக்க அந்த குழந்தை என்ன எதிர்பார்க்கும் முதல்ல எதிர்பார்ப்பது என்ன தெரியுமா அடிக்கடி அந்த டீச்சர் லீவ் போடக்கூடாதா ஒரு நாள் கூட லீவ் போடாம கிளாஸ்க்கு வராங்களே நிறைய குழந்தைகள் கேட்பது என்ன தெரியுமா எங்க மேக்ஸ் மிஸ்க்கு ஜுரமே வராதா அப்படின்னு கேட்கும் முன்னூத்தி அறுபது நாளும் வராங்க அதாவது எத்தனை நாள் ஒர்க்கிங் டேஸும் அத்தனை ஒர்க்கிங் டேஸும் வராங்க டெய்லி ஹோம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்களே அவங்களுக்கு உடம்பெல்லாம் சரியில்லாம போகாதா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் குழந்தை டீச்சர் லீவ் போட்டா என்ன அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் ரெண்டாவது குழந்தை என்ன எதிர்பார்க்கும் டீச்சர்ஸ் கிட்ட அப்படின்னு சொன்னா நான் அப்பப்போ கிளாஸில் கண்டுக்காமல் வேடிக்கை பார்க்குறத டீச்சர் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டா என்ன அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் நான் இப்படி கிளாஸ் நடத்தும்போது ஏன்னா மிக வலி என்ன தெரியுமா நிறைய படிச்சுட்டு வந்தவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக 
படிச்சதோட நிறுத்திக்காம தினம் 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 வீட்டில் படிக்கிறவங்க நாளைக்கு கொண்டு போய் கிளாஸில் எப்படி இதை சேர்க்கலாம் அவங்க படித்த காலத்தில் அவங்க ஆசிரியர்கள் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இப்போ சொல்லி கொடுத்தா வேலைக்கு ஆகாது அதனால் இந்த காலத்தில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி நான் கொண்டு போய் சிலது சேர்க்கணும் அப்படின்னா நான் எப்படி சேர்க்கலான்னு ஒரு ஒரு நாளும் ஹோம்ஒர்க் போட்டு தான் கிளாஸ் ரூம் வர முடியும் அந்த மாதிரி அவங்க பாடம் எடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய கவனம் முழுவதுமாக டீச்சர்ஸ் மேலே இருக்காது அதாவது பசங்களுடைய கவனம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லா ஆஃப் மோஷனும் அந்த இனர்ஷியானா என்ன அப்படின்னு போர்டில் ஈக்குவேஷன் போட்டு டெரிவேஷன் போட்டெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த காரிடார் வழியாக யாராவது நடந்து போகும்பொழுது அவங்க தான் கவனத்தை பசங்களுக்கு ஈர்ப்பாங்க அது டீச்சருக்கு மிகப்பெரிய வழி ஆனால் குழந்தை என்ன எதிர்பார்க்கும் தெரியுமா நான் அப்படி இப்படி கண்டுக்காமல் இருக்கிறத நீங்களும் கண்டுக்காமல் விட்டுடுங்களேன் அப்படின்னு குழந்தை எதிர்பார்க்கும் டெஸ்ட்டுன்னு என்னைக்கெல்லாம் மிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அன்றைக்கெல்லாம் மறந்து போயிடணும் அப்படின்னு குழந்தை எதிர்பார்க்கும் யோ டெஸ்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியா போச்சு அப்படின்னா சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் வைக்கக்கூடாது அந்த டீச்சர்ஸ் பிடிக்காது சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் இன்னும் சில டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா நாளைக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு அப்பவே சர்ப்ரைஸ் உடைச்சிருவாங்க சில டீச்சர்ஸ் திடீர்னு ஒரு டெஸ்ட் அப்படிம்பாங்க இந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு குழந்தை எதிர்பார்க்கும் எந்த மார்க் எடுத்தாலும் டீச்சர் என்ன திட்டக்கூடாது அக்கறை பட்டு கூட என் மேல சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு குழந்தை எதிர்பார்க்கும் நான் என்ன மார்க் எடுத்தா என்ன என்னை விட்டுடுங்களேன் அப்படின்னு தான் குழந்தை எதிர்பார்க்கும் குறிப்பாக ஹேண்ட் புக்கில் என்னை பற்றி தப்பாக எழுதும் எழுதி எங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கும் பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து நிற்கும் என்னை அப்படி சொல்லிட்டாங்க என்னை இப்படி சொல்லிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட அதட்டல் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாமல் வளர்கிற பிள்ளைகள் தான் இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது அம்மாவோ அப்பாவோ அப்படி ஒரு அதட்டி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்வது கிடையாது அனிச்ச மலர் போல குழந்தைங்களை வளர்க்குற பேரண்ட்ஸ் நிறைய அதனால திடீர்னு யாராவது சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையால் அதை தாங்க முடிவதில்லை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் அதனால் அதெல்லாம் எங்கள் டீச்சர்ஸ் செய்யக்கூடாது இதுதான் ஒரு குழந்தை டீச்சர்கிட்ட எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள் ரொம்ப வேடிக்கையான விஷயம் என்ன தெரியுமா அவங்களுடைய செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் உங்களுடைய செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஆனால் தினம் நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் பார்த்துக்கிட்டாகணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு ஒத்துவே வராது நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன மேடம் இது அப்படின்னு ஒரு ஒரு விதமானதில் தான் உட்காரும் பசங்க ஆனால் டீச்சர்ஸ் அப்படி விட்டுட முடியாது என்னமோ ஒன்று ஆயிடுவான் என் பையன் நாளைக்கு நல்லபடியாக என் பொண்ணு வெளியில் வருவான் இந்த ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கல்வி கூடங்களை எல்லாம் நிறுவனங்கள் மாதிரி பார்க்குறாங்க ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் இதை குறை கூறும் பாங்கு கிடையாது அவர்களுடைய அறியாமைன்னு கூட சொல்லலாம் குழந்த ஒரு எல்கேஜிலேயோ யூகேஜிலேயோ குழந்தைய கொண்டு உள்ள போட்டுட்டா அதை பிளஸ் டூ முடிச்சு வெளியில வரும் பொழுது விவேகானந்தரை போன்ற விவேகம் அறிவு கூர்மை வந்து இன்னும் பல சயின்டிஸ்டுகளுடைய அறிவெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்த அறிவு கூர்மை இந்த சமுதாயத்தில் எல்லா சேலஞ்சையும் ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கான அனைத்து ஸ்கில்லோடையும் அந்த குழந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சு ஒரு ப்ராடக்டாக வெளியில் வரும் வரணும் அந்த ஸ்கூல் அனுப்பணும் அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு பேரண்ட்டினுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் அடிப்படை எதிர்பார்ப்பே டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும்போது இதை எப்படி சாத்தியப்படுத்துவது எப்படி பண்ண முடியும் இதெல்லாம் எப்போ இருந்தது நார்மலாக தினசரியே அன்றாடம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துட்டு வந்துட்டு நீங்கள் சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போகும்பொழுதே இதெல்லாம் பெரும் சவாலாக இருந்தது நாங்கள் படிக்கிற காலத்திலே அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் இப்போது துரதிருஷ்டவசமாக உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்குமே இது துரதிருஷ்டம் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு கொஞ்ச நாள் போனோம் கொஞ்ச நாள் போல் வீட்டில் இருக்கோம் ஆன்லைனில் படிக்கிறோம் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் வீடியோவை கட் பண்ணிவிட்டு ஆடியோவை மியூட் பண்ணிவிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு சும்மா பார்த்தா போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் இங்கே உட்காருன்னு அப்படி எந்திரிச்சு போயிட்டு வரேன்னு போனோம் உங்களுக்கே நிறைய ட்ரிக்ஸ் தெரியும் தானே ஆன்லைனில் தனியாக இதை மேடையில் மைக் போட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இந்த வயது அது எது எல்லாம் நம் கவனத்தை ஈர்க்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வாழ்க்கைக்கு பெரிதும் உதவாத விஷயங்கள் மட்டுமே கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய வயசு இது ஐயோ அப்படி போகாத போகாத
அதையும் தாண்டி உங்களை ஒரு நல்ல பிரஜைகளாக இந்த சமுதாயத்திற்கு தர வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு பள்ளிக்கூடம் இந்த பள்ளிக்கூடம்னு இல்லை இருக்கிற எல்லா பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் அங்கே வேலை பார்க்கிற எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கிறது அப்போ இது பெரிய ஜேர்னி உலகத்தில் கேட்டுக்கோங்க குழந்தைகளே பள்ளிக்கூடங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் பாடத்திட்டங்கள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்கிற ஆசிரியர்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அமைப்பு இருக்கிற வரைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் உங்களை நல்வழிப்படுத்த முயற்சிப்பதும் நல்ல போதனைகள் கொடுப்பதும் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அவங்க சொல்கிறது அப்பப்போ பிடிக்காமல் பிடிக்காமல் நீங்கள் காதில் கேட்காமல் போகிறதும் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதனால் தான் எங்களை போன்றவர்கள் அடிக்கடி வந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் புரியுதா விஷயம் அதுதான் ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஜேர்னி போகிறோம் நிறைய பேர் போயிருக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் போனதை சொல்லி கேட்டிருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நாளை நீங்கள் பயணிக்கலாம் போகும் பொழுது சேஃப்டி ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லி ஃப்ளைட் வந்து இப்படி தண்ணியில் இறங்குற மாதிரி இருந்தால் ஒரு டேர்புலன்ஸ் ஜாஸ்தியாக வந்தால் உங்களுக்கு இப்போ ஆக்சிஜனுடைய சப்ளை கம்மியாக வந்தால் ஒரு எமர்ஜென்சி லேண்டிங்னு வந்தால் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக புரிந்த மொழியோ புரியாத மொழியோ செயல்முறை விளக்கத்தோடு ஒரு அம்மாவோ ஒரு ஒரு ஆளோ நமக்கு விளக்கம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃப்ளைட்டில் ஏறி உக்காந்த ஒருத்தர் கூட அதை கவனித்ததாக சரித்திரம் கிடையாது உங்கள் சேர் கீழே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எதை புல் பண்ணணும் எப்படி ஆக்சிஜன் வேணும்னா பண்ணிக்கணும் தண்ணியில் இறங்கும் போது எதை எப்படி மாட்டிக்கணும்னு ஃபுல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிப்பாங்க அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஆசிரியர்களை பார்ப்பது போலத்தான் இருக்கும் வாழ்க்கை நடுக்கடலில் மூழ்கிடுண்டா கொஞ்சம் கவனி சொன்னதை கேட்கலன்னா லேண்டிங் சரியா இருக்காது கொஞ்சம் கவனி அப்படின்னு ஒரு ஒரு முறையும் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் சொல்வது போலவே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா செஞ்சு காமிக்கிறவங்களை ஒருத்தர் கூட கவனிச்சதே கிடையாது ஃப்ளைட்டில் கிளாஸ் ரூம்லேயும் அப்படித்தான் பொதுவாக எந்த குழந்தையும் கவனிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றதை விட பெருவாரியான பிள்ளைகள் கவனச்சிதறலில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு விளம்பர படமே வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வினாடிகளுக்கு மேல் வரும்பொழுது போர் அடிக்குது அது என்ன வார்த்தை போர் அடிக்குது ரொம்ப செய்கிற ஒரு விஷயத்தையே தொடர்ந்து செய்வதற்கான ஒரு மனநிலை இப்போ இருக்கிற பிள்ளைகள்ட்ட கிடையாது அதை விட இன்னும் பெரிய விஷயம் என்னென்னா செய்கிற விஷயத்திலிருந்து கொஞ்சம் மாறுதல் வந்தாலும் அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்கிற மனநிலை இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்கக்கிட்ட நிறைய குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சேஞ்ச் இஸ் இன்னவிட்டபிள் சொல்வதற்கு ரொம்ப சுலபம் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடிவது கிடையாது போதா குறைக்கு இந்த மாதிரி பெருந்தொற்றுன்னு ஒன்று வந்ததுனால எத்தனையோ விஷயங்களை அடிப்படையாகவே அப்படியே புரட்டி போட்டிருக்கு முன்ன இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் கல்வி போன்ற சில விஷயங்கள் தடைபடாமல் இந்த சமுதாயத்திற்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிறைய முயற்சிகள் இணைய வழி கல்வி இந்த ஆன்லைன் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் என்னென்னமோ சொல்கிறோம் கண்ணை பார்த்து ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பறையில் குழந்தைய பார்த்து அது கவனிக்குதா கவனிக்கலையா அடுத்த பாட வேலைக்கு என்ன டெஸ்ட்டுன்ற பயத்தில் உக்காந்துருக்கா காலையில் சாப்பிட்டுதா சாப்பிடலையா வீட்டில் ஏதும் பிரச்சனையால் அது இங்கே கவனிக்க முடியாமல் உட்காந்துருக்கா இல்லை தனக்குள் ஏதோ ஒரு உளைச்சலான அது கவனிக்க முடியாமல் உட்காந்துருக்கா அப்படின்னு கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சடி ஆறு அடி தூரத்தில் உட்காந்துருக்கிற குழந்தைய பார்த்து கணிக்கக்கூடிய அத்தனை சாத்திய கூறுகளும் அடிப்பட்டு போச்சு இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நிதர்சனமான உண்மை என் குழந்தைக்கு என்ன தேவை நாற்பது குழந்தை ஒரு கிளாஸில் இருந்தால் நாற்பதுனுடைய சரிதமும் அந்த ஆசிரியருக்கு தெரியும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது வகுப்பறையில் சாத்தியமாச்சு இப்போ நாற்பது குழந்தைய ஆன்லைனில் வந்துடுச்சான்றதே கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு அதோட பேர் இருக்குது அது முகம் தெரிய மாட்டேங்குது அது குரல் கேட்க மாட்டேங்குது இருக்கியான்னு கேட்கும்போது எங்கேருந்தோ குரல் வருது நிறைய இடர்பாடுகள் இதை பற்றி நிறைய பேசியாச்சு அந்த மாதிரி சூழலில் ஒரு ஒரு டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பே அங்கே அடிப்படும் பொழுது நான் சொல்கிறது அடிப்படையான வலுவான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் குழந்தையின் முன்னேற்றத்தில் அந்த டீச்சருடைய பங்குன்னு இருக்கு இல்லையா அதை சொல்கிறேன் அது அடிபட்டு போகிறது அப்போ எப்படி மேம் பசங்களை நாங்கள் வழி நடத்த முடியும் அப்படின்னு டீச்சர்ஸ் ப மத்தியில் நிறைய கேள்வி இருக்குது எங்களுக்கு இந்த இந்த புதுசாக இருக்குது இந்த பேண்டமிக்லாம் மேடம் எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்குது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நாங்கள் தினசரி பார்க்க முடியல உன் கவல உனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்கார முடியல அவங்க பக்கத்தில் பேச முடியல ஷேரிங் கேரிங் எதுவுமே தெரியல ரொம்ப ஐசோலேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுறோம் எப்பொழுதுமே வீட்டில் நாங்கள் மட்டுமே அடைபட்டு இருப்பதாக இருக்குது பிடிக்கவே இல்லை 
பத்து நாள் ஸ்கூலுக்கு வந்த உடனே ஒரு நாள் லீவு கிடைக்காதான்னு ஏங்குகிற குழந்தைகள் லீவு வேண்டாம் ஆஸ் ஏம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்கிற அளவிற்கு கொண்டு போய் விட்டது இந்த ஒரு பெருந்தொற்று உண்மை பசங்களுக்கு அப்படி ஒரு விதமான ப்ரெஷர் ஆனால் இதை கடந்து தான் போயாகணும் இதை எதையுமே நாங்கள் சந்தித்ததே கிடையாது சந்திச்சிருந்தா தானே இப்படி பண்ணால் ஈஸி அப்படி பண்ணால் ஈஸின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் முன் அனுபவம் இதில் எங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக ஒத்து போகிறீங்கன்றதே பெரிய விஷயம் எங்கள் காலத்தில் வந்திருந்தால் எப்படி அதை சமாளிச்சிருப்போம் தெரியல நம்மளுடைய பெற்றோர் காலத்திலலாம் இது பார்த்தது கிடையாது ஆனாலும் இதை நாம் கடந்து தான் ஆக வேண்டும் ஆனாலும் கடந்து தான் எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அறநூறு நாட்கள் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தீங்க இல்லையா எதுவுமே நிற்கவே இல்லை நீங்கள் பாடத்தோடு உங்களை தொடர்பு படுத்தி கொண்டதை வேண்டுமானால் நிறுத்தி இருக்கலாம் நான் புக்கையே தொடலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஸ்கூலுன்றதே அந்த அந்த விஷயமே மூளையை விட்டு மறந்து போச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட் நீங்கள் அப்படி சொல்லலாம் ஆனால் இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டு தான் இரு இருக்கிறது அறநூறு நாளும் இல்லை ஒன்றரை வருஷம் உங்கள் வாய் உங்களுடைய கணக்குப்படி இல்லை ரெண்டு வருஷம்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெருந்தொற்றுன்னு ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடியே அதற்கான ஒரு தடுப்பு மருந்துகள் யாரோ ஒருத்தங்க தூங்காமல் அந்த வேலையை பண்ணதுனால தானே கிடைச்சிது பத்து மணியோட கடை மூடிடுவாங்க பன்னெண்டு மணியோட கடை மூடிடுவாங்க பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் யாரோ ஒருத்தர் கடையை அடைக்காமல் வியாபாரம் செஞ்சாங்களா இல்லையா எல்லா பொருட்களையும் வாங்கித்தானே எப்போதும் மூணு வேலையும் நம்ம சாப்பிட்டோமா இல்லையா கொரோனான்றதுனால எல்லாரும் பட்டினி இருந்துட்டோமா உபவாசமா இருந்தோம் இல்லையே விளைவிப்பவர்கள் விளைவித்து கொண்டே தான் இருந்தார்கள் வியாபாரம் செய்தவர்கள் வியாபாரம் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க மருந்தை கண்டுபிடிப்பவர்கள் மூளையை கசக்கி கொண்டு தூக்கமே இல்லாம மருந்த கண்டுபிடிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க ஆசிரியர்களும் இதுங்களை எப்படி இழுத்து பிடிச்சி ஏன்னா நீங்கள்லாம் நெல்லிக்கா மூட்டையை அவுத்து விட்டா மாதிரி ஆன்லைன் கிளாஸ்னா உங்கள ஒட்டுக்க ஒன்னா சேர்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களை இழுத்து பிடிக்கணும் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஃபேஸ் தான் டீச்சர்ஸ்க்குமே இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங்ன்றது ட்ரைனிங்கில் வந்தது கிடையாது அது சிலபஸ் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் தான் அவங்களுக்கும் அவங்களும் அதை புதுசாக கற்றுக்கணும் ஆன்லைன் லேர்னிங் உங்களுக்கும் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் தான் புதுசாக ரெண்டு பேர் புது விஷயங்களே அங்கே அங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுதான் இப்போ நடக்குது அப்போது ஒரு ரெண்டு பக்கத்திலிருந்தும் கோஆப்ரேஷன் வந்தால் மட்டும்தான் ஒரு விஷயம் வெற்றிகரமாக முடியும் கிளாஸில் இருக்கும்போதும் கவனிக்க மாட்டேன் என் கண் பார்வையின் கீழ் இருக்கும்போதும் கவனச்சிதறல் என் கண்ணை விட்டு நீங்கள் எங்கேயோ தள்ளி இருக்கும்போதும் கவனச்சிதறல் அப்படின்னா பெருந்தொற்று ஏற்படுத்துகிற தாக்கத்தை விட இது மிகப்பெரிய தாக்கம் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்கிறது என்ன சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு ஊக்கம் வரும் ஒரு மணி நேரம் பேசி முடிச்சு இந்த கூட்டத்தை விட்டு கலைந்து போகும்போதே நீங்கள் எல்லாம் விவேகானந்தராக மாறிவிடுவீர்கள் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பது முட்டாள்தனம் நடக்காது ஆனால் இந்த ஒரு மணி நேரம் இங்கே தூவிட்டு போன விதை யார் மனதிலாவது அதிர்ஷ்டவசமாக போய் விழுந்திருக்குமேயானால் அந்த விதை ஒரு நாள் ஒருவரின் மனதிலாவது விருட்சமாக வளரும் என்பதில் கொஞ்சம் கூட சந்தேகமே கிடையாது அந்த ஒருத்தர் யாருன்றது தான் இந்த கும்பலில் தெரியல சரி நீங்கள் சந்திக்கல சரி நான் சந்திக்கல ஆனால் நமக்கு முன்னாடி பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க இதே மாதிரி பேரிடரை சந்தித்தவங்க தான் ஏன்னா நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இது வருது அப்போ நமக்கு முன்னாடி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் இதை நிச்சயமாக சந்தித்திருக்கிறார்கள் இதை கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் அதுவும் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க மிக லாவகமாக சாமார்த்தியமாக சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ள வகையில் இதை கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் அங்கே தான் அடிக்கோடிடணும் எனக்கும் லீவு நானும் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கூல் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்படியே போயிடலாம் இல்லை இருபத்தி மூன்று வயது அந்த இளைஞன் ட்ரினிட்டி காலேஜில் படிக்கிறார் பிளேகுன்னு ஒரு பெருந்தொற்று வந்தது அதே மாதிரி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அதே மாதிரி அந்த கையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடாது என்னென்னமோ சொல்லி அதே மாதிரி வாயை துணி போட்டு கட்டிக்கிறதுன்னு அதே மாதிரியே தான் கடைபிடித்தாங்க அப்போ என்ன ஆச்சு அந்த ட்ரினிட்டி கல்லூரியை மூட வேண்டும் ஏன்னா பிளேகு வந்து ரொம்ப மோசமாக பரவியது இது பிளேக வந்து பாக்டீரியாவால் வருதா வைரஸால் வருதான்னே கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு மருத்துவம் கூட அப்போ வளரலை அவ்வளவாக வளரலை ஆனா அங்க பிளேகினால் மக்கள் வந்து கொத்து கொத்தா செத்து போயிட்டு இருக்காங்க இருபத்தி மூணு வயசு பையனுக்கு காலேஜ மூடிட்டாங்க 
அந்த குழந்தையின் குழந்தை பருவமும் அழகானதாக இல்லை தன்னுடைய மூணாவது வயசுலேயே அப்பா இறந்து போயிட்டார் அம்மா அந்த அந்த பையனோட சேர்ந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு பசங்க இருக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்னா தனியா வளர்க்க முடியாதுன்னு இரண்டாவது மனம் செய்து கொள்றாங்க இரண்டாவது திருமணத்தில் இந்த பையனையும் சேர்த்து பார்த்துக்க முடியாதுன்னு பாட்டி கிட்ட குழந்தை விட்டுடுறாங்க இளமை பருவங்கள் அம்மா அப்பாவோட இருக்கும் பொழுது தாத்தா பாட்டியிடம் வளர்ந்தால் அது ஒரு சுகம் அம்மாவால் புறக்கணிக்கப்பட்டு பாட்டியிடம் வளர்வது என்பது வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு வலி அந்த குழந்தை அந்த வலியில தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போச்சு வகுப்புல உட்காரும் பொழுது அம்மாவை பார்க்கணும் போல இருக்கும் நம்ம குடும்பத்தோட நம்ம இல்லையே பாட்டி நல்லா பார்த்துக்கிட்டாலும் அந்த ஏக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அந்த ஏக்கத்தை மறைக்க அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா இதுலேருந்து நான் வெளியில வரணும் ஏதோ ஒன்று என்னுடைய நிம்மதியை குலைக்கிறது இதுலேருந்து நான் வெளியில வரணும்னா அது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்து நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இதெல்லாம் மறந்துடும் அப்படின்னு நினைச்சது அந்த குழந்தை பள்ளிக்கூட நாட்கள் எல்லாத்துலேயும் நல்லா படிச்சுது படிக்கும் பொழுது அந்த கல்லூரி வரைக்கும் அதை உள்ள போகும்பொழுதே சின்னதும் பெருசுமா குட்டி குட்டியா சின்ன சின்னதா நிறைய விஷயங்களை அறிவியல் சார்ந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த பையன் உங்க வயசுல இருக்கும் போதெல்லாம் அவன் குட்டி குட்டியா நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டான் சொல்லிக் கொடுக்கற ஆசிரியர்கள் வாயை பிழப்பார்களாம் வகுப்புறையில என்னடா இப்படி என்னடா இவ்வளவு சொல்ற ஏன்பா ஒரு விஷயத்தை நீ இப்படி கூட அணுக முடியுமா உன்னால அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு அந்த மாணவனை பார்ப்பதுண்டு அவனுக்கு இருபத்தி மூன்று வயதாகும் பொழுதுதான் இந்த பிளேக் வந்தது உலகத்தை ஆட்டி படைச்சது ட்ரினிட்டி கல்லூரியில் என்ன சொல்லிட்டாங்க கல்லூரியை மூட வேண்டும் நீங்கள்லாம் உங்கள் ஊருக்கு போயிடுங்க இவனுக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது அவங்களோட அவன் வாழலையே பாட்டியும் இறந்து போயாச்சு கூட பிறந்த ஏதோ ஒரு அக்கா அப்பப்போ தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அக்கா அக்கா வீட்டுக்கு அந்த பையன் போகிறான் கல்லூரி எத்தனை நாள் மூடினாங்க தெரியுமா இப்போ நம்ம அறநூறு நாள் மூடினத்துக்கே அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்க்கு போயிட்டோம் நம்ம எல்லாரும் இரண்டு வருடங்கள் தொடர்ந்து அந்த கல்லூரி மூடப்பட்டது அந்த கல்லூரி மட்டும் இல்லை எல்லா கல்வி நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டது அந்த பையன் படித்த கல்லூரியும் இரண்டு வருடங்கள் மூடப்பட்டது அந்த ரெண்டு வருஷம் அந்த பையன் தன்னுடைய எல்லா கண்டுபிடிப்புகளையும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு தெரியுமா இந்த இரண்டு வருடங்கள் என் கல்லூரியில் இருந்து நான் தனியே இருந்த பார்த்தீங்களா ஐசோலேஷன் குவாரண்டைன் அப்பவும் இருந்தது இதுதான் என் வாழ்வின் உன்னத வருடங்கள் அப்படின்னு சொல்றான் அவ்வளோ கண்டுபிடிப்பு அப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சா அந்த ரெண்டு வருஷத்துலன்னு பார்த்தா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கிராவிடேஷன் நியூக்ளியோ ஃபிசிக்ஸ் கேல்குலஸ் ஆப்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்ச யார் யார் கண்டுபிடிச்சது யார் கண்டுபிடிச்சது கிராவிட்டினா யார் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் யார் அப்துல் கலாமா ஏன்பா அப்துல் கலாம் வந்து நம்மளோட வாழ்ந்த நம்ம சமகாலத்தில் அவர் வாழலையா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியா வாழ்ந்தார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து சொல்லணும்ப்பா புவியீர்ப்பு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை தலையில் ஆப்பிள் விழுந்ததுன்னு சொன்னாலாவது சொல்லுவியா அது யார் ஐசக் நியூட்டன் ம் நம்மளுடைய வரலாற்று பின்புலம் இவ்வளவு வீக்காக இருக்கேப்பா ஐசக் நியூட்டன் காலத்திலும் குவாரண்டைன் இருந்தது டார்வின் காலம் இல்லை அவங்களாம் சமகாலம் ஜான் மில்டன் பேரடைஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னு எழுதினார் பார்த்தீங்களா அது குவாரண்டைன் பீரியட் இது என்ன விஷயத்தை காமிக்குது தெரியுமா யாரோ என்னை எப்ப பார்த்தாலும் கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலையில் இருப்பவர்களால் எதையும் சாதிக்கவே முடியாது வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எத்தனை ஆசிரியர்கள் அங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுவே ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அந்த அளவிற்கான நம்பிக்கையை நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லைன்னு அர்த்தம் இட்ஸ் அன் இயர் ஆஃப் ஒண்டர்ஸ் இரண்டு வருடங்களும் உன்னத வருடங்கள் அத்தனை கண்டுபிடிப்பு காலேஜ் திறந்தது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வந்து எல்லாரும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க ரெண்டு வருஷத்துல நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு எல்லாரும் கலந்துரையாடல் வகுப்பறையில பண்ணும் பொழுது ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து வைக்கிறார் கேல்குலஸ் ஆப்டிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிச்சேன்னா ஆசிரியர்களுக்கு பேச அங்கே வார்த்தையே வரலையா அப்போ இது எதை காண்பிக்கிறது தனியாக இருக்கும் பொழுதும் தனிமையில் இருக்கும் பொழுதும் அந்த பொழுதை எப்படி நீங்கள் கழிக்கிறீர்கள் என்பதுதான் உங்கள் எதிர்காலம் எப்படி அமையும் என்பதை நிர்ணயிக்கும் இதுதான் விஷயம் கும்பலாக இருக்கும்போது ஒன்றும் தெரியாது நமக்கு ஆமாம் போடுறதுக்கு ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க வேண்டாம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஐயோ இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நாலு பேர் இருப்ப
தனியாக நீ இருக்கும் பொழுது அந்த தனிமையை நீ எப்படி கையாளுகிறாய் ஹவு ஸ்ட்ராங் ஆர் யூ இன் ஹேண்ட்லிங் திங்ஸ் வென் யூர் அலோம் தெரியுமா டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்போ தான் வந்து சாகடிக்கும் நீங்கள் சொல்லலாம் நியூட்டன் காலத்தில் செல்ஃபோன் இல்லை வாட்ஸ்அப் கிடையாது இன்டர்நெட் கிடையாது அதனால் அவருக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது ஒரு ஒரு காலகட்டத்திற்கும் அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ற கவனச்சிதறல்கள் இருந்து கொண்டு தான் இருந்தன நமக்கு அது என்னன்னு தெரியல அவ்வளவுதான் அந்த தனிமையை இவ்வளவு அழகா யூஸ் பண்ணலன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு பிசிக்ஸ் எங்கேந்து வரும் சில பேர் சொல்லுவோம் அதனாலதான் நாங்க அவஸ்தப்படுறோம் அப்படிம்பா நீங்கள் வாழ்க்கையை பார்க்கிற வகை அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆற்றல் வெளிப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் வெளியில் இருக்கிற விஷயங்கள் எந்த மாதிரியாக உங்கள் கவனத்தை சிதறடித்தாலும் நீங்கள் சிதறாமல் இருக்கணும் அதுதான் இந்த வயதில் நீங்கள் பதியம் போட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸ்டேஜ் மேலே கரஸ்பாண்டன்ட் மேடத்துக்கிட்டேயோ இல்லை அங்கே இருக்கிற சார்கிட்டேயோ யாராவது வந்து ஏதாவது பேசினா உங்கள் மொத்த பார்வையும் இந்த மேடையை விட்டு அங்கே போயிடும் போச்சு அது நானும் பார்த்தேன் இந்த மாதிரியான கவன சிதறல்கள் தான் நாம் யார் அப்படிங்கிறதே நமக்கே காமிக்காது கடைசி வரைக்கும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குழந்தைகளே தனிமையை எப்படி கையாளுவது நீங்கள் இந்த வயசில் கற்றுக்கிறது அதுதான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கவே இல்லை பக்கத்தில் உட்காரவே இல்லை கேன்டீன்க்கெலாம் போகவே இல்லை அந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போகிறதே எவ்வளோ ஜாலி தெரியுமா வீட்டை விட்டே வெளியில் வரல இப்போ வீடு வந்து சிறை மாதிரி இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு விடுமுறை என்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு ஆனால் அப்படி பார்த்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜான் மில்டனும் நியூட்டனும் நாம் இன்னைக்கு படிக்கிற மிக நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் இழந்திருப்போம் அப்போ என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா எந்த மாதிரி இடர்பாடையும் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக மாற்றிக்கொள்வது தான் நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்ன மாதிரி இடர்பாடு வந்தாலும் சாக்கு சொல்வது உலகத்திலேயே ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கறது சாக்கு சொல்கிறது அல்லது அடுத்து உங்கள் மேலே பழி போடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப மலிவான விஷயங்கள் ரொம்ப டக்குன்னு கிடைக்கும் நான் ஏன் இதை செய்யலைன்னா அவன் அதை செய்யலை அதனால் நான் செய்யலை இப்படி இருந்திருந்தால் இப்படி செஞ்சுருப்பேன் சாக்கு போக்கு சொல்வதனால் சாதனையால் நாக முடியாது என்ன சாதிக்கணுன்றீங்க இந்த வயசில் அப்படின்னு கேட்கலாம் உனக்கான வேலையை நீ யாருமே சொல்லாமல் நீயே செய்கிறதே பெரிய சாதனை படிக்கலையா எந்திரிக்கலையா மணி எட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லாமல் எழுந்திருப்பியா இன்னைக்கு நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லு பார்க்கலாம் மாஸ்க்கு மீறி நிறைய ரியாக்ஷன் இங்கேருந்து நிறைய தெரியுது இங்கே வந்து பார்த்தா அந்த அழகு தெரியும் அலாரத்தை விட ஆயிரம் முறை அம்மாவும் அப்பாவும் கதறி கதறி எழுப்பாமல் நாம் எழுந்திருக்கிறோமா இங்க கை வச்சு சொல்லு லீவு நாள் அன்னைக்கு அஞ்சு மணிக்கு முழிப்பு வரும் பள்ளிக்கூடம் இருக்கிற அன்னைக்கு எட்டு மணிக்கு கண்ணு திறக்காது என்ன மேஜிக் தெரியலையேப்பா இந்த நம்ம எல்லாத்துக்கும் வயதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனையோ சாதனை புரிந்தவர்களும் அதே வயதை கடந்து வந்தவர்கள் தான் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அது பொருந்துமான்னு தெரியாது ஆனா இந்த பெருந்தொற்று எத்தனையோ பிள்ளைகளை நிராதரவாக ஆக்கிவிட்டது தெரியுமா தாயும் தகப்பனும் இல்லாமல் நிராதரவாக்கி இருக்கு இந்த பெருந்தொற்று நிறைய குழந்தைகளை அம்மாவும் இல்லை அப்பாவும் இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன சிறுமிய ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில பேட்டி எடுக்கிறாங்க தொடர்ந்து அப்படியே ரெண்டு நாள் அடுத்தடுத்து அம்மாவும் அப்பாவும் இறந்து போயிட்டாங்க சொந்தக்கார வீட்டில் யார் எடுத்துப்பாங்க அந்த பிள்ளைய யார் வளர்ப்பாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அதற்கும் அந்த பெருந்தொற்று இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்தில் சொந்தக்காரங்க முன் வரல என்ன பாப்பா வேணும் அழறிய உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த குழந்தை சொன்ன என் புக்ஸு மட்டும் எப்படியாவது என் வீட்டிலேருந்து கொண்டாந்து கொடுத்துருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அந்த குழந்தை சொன்ன வார்த்தை அது உண்மை சத்தியமான வார்த்தை உங்களுக்காக மேடைகளுக்காக இதை சொல்லவில்லை நடைபாதையில் டென்ட் போட்டு வாழறாங்க தெரியுமா பிரிட்ஜுக்கு கீழே அப்படி ஒரு குழந்தை பேசுது ஆன்லைன் சொல்றாங்க எங்ககிட்ட அந்த மாதிரி போன் இல்லை அதனால என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை என்னவோ எழுதி வச்சிருப்பா அதை எழுதிட்டு வந்து தான் படிப்பேன் அந்த வசதி என்னிடம் கிடையாது அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது சொல்லும் பொழுது அதன் முகத்தில் சோகம் தெரியவில்லை நம்பிக்கையின் ஒளி தெரிகிறது என்ன ஆக போற நீ படிச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் படித்து முதல்ல பெரியால வரணும் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு வீடு கட்டி தரணும் ஏன்னா அம்மாவும் அப்பாவும் நடைபாதையில் இருக்கிறார்கள் வீடு கிடையாது அப்போ சாதிப்பதற்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா தனிமையை எப்படி கையாளுகிறோம் என்பதையும் தாண்டி நம் வீட்டு நிலைமையை மனதால் புரிந்து கொள்வதும் அடுத்த விஷயம் அம்மா அப்பா 
இப்படி சேர் போட்டு இந்த ஃபேன்லாம் போட்டு எவ்வளோ பெரிய இடத்துல நீ உட்காந்துருக்கேன் இந்த பெருந்தொற்று ஏற்படிய தியாக்க தாக்கத்தினால் வேலையே இல்லாமல் இல்லை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த வேலை போய் வருமானம் ஒன்றுக்கு பாதியாக குறைஞ்சி போய் ஆனாலும் உன் படிப்பு தடைப்படக்கூடாதுன்னு இன்றைக்கி நீ இப்படி வெள்ள வெளியேனு சட்டையை போட்டு வந்து உட்காந்துருக்கே அங்கே ஏதோ ரெண்டு ஜீவன் உனக்காக படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு நிமிடம் நினச்சி பார்த்தா ஐயோ அம்மா அப்பாவை முதல்ல நல்லா வச்சுக்கணும் அதுக்காக நான் இப்போ படிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ எத்தனை பேர் அதை நினைக்கிறீர்கள் நினைப்பது கட் ரொம்ப கம்மிப்பா ரொம்ப கம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கலன்னா பைத்தியம் பிடிச்சிடுற மாதிரி இருக்குங்கிறோம் அம்மா அப்பாவை அப்படி நினைப்பதுண்டா கிடையாது நல்லா வந்துடும் என் பையன் நல்லா வந்து நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ நல்லதாக நாலு பொருள் வாங்கி கொடுப்பா பட்டு போட வாங்கி கொடுப்பா அப்படிலாம் பார்க்கல அவன் கஷ்டப்பட மாட்டான் இன்றைக்கி நான் கஷ்டப்படுறேன்ல அந்த மாதிரி என் பையன் நாளைக்கு கஷ்டப்பட மாட்டான் இதுதான் அவர்களின் கனவு அதுக்கு என்ன செய்யணும் நாளைக்கு நம்மை சார்ந்தவர்களும் நம் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற அம்மாவும் அப்பாவும் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கல்வி கொடுத்த இந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் என்னை பற்றி நல்லா சொல்லணும் நான் ஏதாவதாக ஆகி கண்டிப்பாக ஏதாவது செய்வேன் எனக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற சமுதாயத்திற்கும் நான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா இந்த நிமிடத்தை நீ எவ்வளவு பயனுள்ளதாக மாற்றுகிறாய் அதில் தான் இருக்குது சீக்ரெட் இந்த நிமிஷம் உட்காந்துருக்கீங்க எல்லாரும் அமைதியாக மனதுக்கு மிக அழகாக இருக்கிறது மனசுக்கு நல்லா இருக்குது பார்க்க ஐயோ எவ்வளோ ஒபீடியண்ட்டான பிள்ளைங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி சேரில் ஒன்றா உட்கார்ற ஒரு விஷயத்தையே மறந்து போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்தைங்க உட்காந்துருக்கு நீங்கள் எல்லாம் உடல் அளவில் இங்கே இருக்கிறீங்க எல்லார் மனசும் இங்கே தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை இவங்க எப்போ முடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் இன்னும் இருக்கா இல்லையா இல்லை நம்மளை மட்டும் தனியாக ரெக்கார்டு எழுதுறதுக்கு வர சொல்லிவிடுவாங்களா மனதுக்குள் ஆயிரம் ஓட்டங்கள் இன்னும் சில பேருக்கு படிப்பை தாண்டி வேறு என்னென்னமோ எண்ணங்களும் ஓட்டங்களும் இந்த வயதுக்கே உண்டான கவனச்சிதறல்களை ஏற்படுத்தி கொண்டே தான் இருக்கும் இது என்னத்தை காமிக்குது தெரியுமா பெருந்தொற்றுக்கு கூட தடுப்பு மருந்தை கண்டுபிடித்து விடலாம் நம்மக்குள்ள நிறைய விஷயம் அந்த கொரோனா வைரஸை விட மோசமாக நிறைய விஷயம் நம் மனசுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த வயசில் முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா சோம்பேறித்தனம் அதுக்கு வேக்சினே கிடையாது யாராலையும் உலக சுகாதார மையத்தால் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு தடுப்பு மருந்து அப்படின்னா அது எதுக்குன்னா அது சோம்பேறித்தனத்துக்கு நீயா உடச்சி எழுந்துட்டு வெளியில் வரணும் ஐயோ இப்படியே இருந்தால் நாளை என்னுடைய நாளை என்னாவது என்னுடைய ஃபியூச்சர் என்னாகும் அப்படின்னு யோசிக்கிற ஒருவரால் மட்டும்தான் பிரசன்ட் இன்றைய தினத்தை ஒழுங்காக வாழ்ந்து கடக்க முடியும் இல்லைனா முடியாது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியுமா ஒரு ஒரு புகைப்பட கலைஞர் போல நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்க வேண்டும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறார் ஒரு கல்யாணத்தில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் தான் அங்கே நிற்கிறார் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை எப்படி கல்யாண வீட்டில் எல்லாமே பரபரம் தான் இருக்கும் சத்தம் கேமராவை நடுவில் விட்டு அவங்களுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் 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 தள்ளிக்கங்க கொஞ்சம் தள்ளிக்கங்க கொஞ்சம் தள்ளிக்கங்க நகர்ந்து 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 போய் தான் ஃபோட்டோ எடுத்தாகணும் யாரையும் சத்தம் போட முடியாது அடுத்த வாட்டி கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க அடுத்த வாட்டி நம்மளை கூப்பிட மாட்டாங்க என்ன ஃபோட்டோகிராஃபர் இப்படி கத்துறாரு சிரித்த முகத்தோடு இது எல்லாம் அந்த குறுக்க வரதெல்லாம் தடை தான் கொஞ்சம் 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 ஏன்னா மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணையும் மறைச்சிக்கிட்டு எல்லாரும் நானும் ஸ்டேஜ் மேலே நிற்பேன் நிற்பாங்க ஆனால் அந்த ஒரு கரெக்டான நேரத்தில் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கிளிக்ஸ் எடுத்தாகணும் கொஞ்சம் 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 சொல்லி 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 ஊர்ந்து ஊர்ந்து தன்னுடைய கவனச்சிதறல் எதற்குமே செவி கொடுக்காமல் தன்னுடைய வேலை என்னவோ அதை மட்டுமே செய்வது அப்படி எடுக்கலன்னு சொன்னால் டெவலப் பண்ணும்போது ஒன்றுமே வராது எதுக்குமே வழி கொடுக்க மாட்டோம் ஆனால் தாலி கட்டி முடித்த உடனே ஆல்பம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம் வாழ்க்கையை நாம் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு நிமிடத்தையும் ஒரு புகைப்பட கலைஞனின் ஒரு ஒரு கூர்ந்த கவனிப்பு மாதிரி பல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் பல டிஸ்டர்பன்ஸ் பல தடைகள் வந்துட்டு தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்குது நாங்களும் கடந்து வந்திருக்கிறோம் உங்கள் வயதை கடந்தவர்கள் நாங்கள் அப்படிங்கிறதுனால உங்களை மாதிரி படிக்கும்போது பேண்டமிக்க வேணாம் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் இந்த அடாலசன்ஸ் இந்த வளர் இளம் பருவத்திற்கான அத்துணை தடுமாற்றங்களையும் தாண்டி வந்தவர்கள் அதனால் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இதை பல்லு விழற மாதிரி நகம் உடஞ்சி போத போகிற மாதிரி தலையில் இருக்கிற முடி உதிர்ற மாதிரி இதுவும் பயலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் இயற்கை அப்படின்னு நகர்ந்து போயிட்டால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் சொல்லது அப்படியே புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு மேல் விளக்கமே தேவையில்லை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்ததா என்ன மனசில் இருக்கோ பள்ளிக்கூடங்கள
நீங்கள் வழிநெடுகிலும் சந்திக்கிற விஷயங்களையும் கடந்து போகிற விஷயங்களையும் தயவு செய்து நம்பிக்கை உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அம்மா அப்பாலேருந்து ஆரம்பிக்கிட்ட அந்த நம்பிக்கை நிறைய அம்மா அப்பாக்கு என் பையனை அப்படி எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க பள்ளிக்கூடங்களில் குறிப்பாக கூப்பிட்டு அனுப்புவாங்க உங்கள் பையன் அப்படி பண்ணிட்டான் என் பையனா தெரியாது என் பொண்ணா இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வரலையா ஸ்கூலுக்கு வரேன் தானே கிளம்பி போச்சு உங்களுக்கு உள்ளே ஒரு சிறிய உலகத்தையும் வட்டத்தையும் போட்டுக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது செய்யாதீங்கம்மா வீட்டில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் உங்களை நம்புகிறாங்க என் குழந்தை இன்னும் சார் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக ஆனாலும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வயதானாலும் உங்கள் பெற்றோரை பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் குழந்தைகள் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்த அம்மா அப்பாவை ஏமாற்றக்கூடாது எதுக்காக அமைச்சு எதுக்கு சொல்கிறேன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே ரெண்டு பேர் ரொம்ப அழகாக இங்கே உட்காந்துருக்கோம் நாம் எல்லாம் இந்த கூட்டம் முடிந்து வீட்டுக்கு போனதும் யார் சமைச்சு சாப்பாடு போடுவாங்கன்ற கவலை கிடையாது அப்படி தானே அப்படி தானே இந்த யூனிஃபார்ம்லாம் யார் தோப்பா கவலை கிடையாது அடுத்த மாதம் ஃபீஸ் யார் கட்டுவா கவலை கிடையாது நமக்காகவே ரெண்டு ஜீவன் தான் இருக்கே உயிர் உள்ள மட்டும் நமக்காகவே உழைத்து உழைத்து தேய்ந்து போவதற்காகவே படைக்கப்பட்ட இரண்டு ஜீவன்கள் அந்த தாயம் தகப்பணும் அவங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் இப்போ என்ன எதுக்காக பள்ளிக்கூடத்திற்கு வருகிறீர்களோ அதை ஒழுங்காக செய்தால் போதும் சாதனை என்பது இந்த காலகட்டத்தில் கோடான கோடி கவன சிதறல்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய ஆக பெரிய சாதனை என்னென்னா எதற்காக பள்ளிக்கூடம் வருகிறீர்களோ அந்த வேலையை அதுதான் பொறுப்பு தலைப்பே அதுதான் பொறுப்பை துறப்பது கோழைத்தனம் உன் பொறுப்பு அதுதான் ஒரு நாள் யோசிச்சு பாரு நிறைய மேடைகளில் சொன்னதையே தான் இங்கேயும் சொல்கிறேன் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் உங்களுக்கு இது புதுசாக போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு மாதம் கொஞ்சம் பொறுப்புலேருந்து விலகி போய் ரொம்ப போர் அடிக்குது போன ஆஃபீஸ்கே போக வேண்டியதாக இருக்குது மேனேஜர் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு மாடு மாதிரி வேலை செய்கிறேன் பெருசாக ஒன்றும் சம்பளம் கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல இந்த மாதம் நான் வேலைக்கு போக போவதில்லை அப்படின்னு அப்பா சொல்லிட்டார் முப்பது நாள் கழிச்சு என்ன வரும் வீட்டுக்கு சம்பளம் வராது அம்மாவும் இப்போ நிறைய வீடுகளில் வேலைக்கு போகிற அம்மா எனக்கு வீட்டு வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு என்னாலையும் வேலைக்கு போக முடியல அப்பா மாதிரியே நானும் ஒரு மாதம் விடுப்பு எடுத்துக்கிறேன் போகலைன்னு சொல்கிறாங்க என்ன கேட்போம் நம்ம முதல்ல அப்பா மாதிரி தான் பேசுறியாப்பா கொஞ்சம் பொறுப்போடு பேசுறியா கேட்போமா மாட்டோமா கேட்பீங்களா மாட்டிங்களா ஆமாம் இல்லையா சொல்லணும் கேட்பீங்களா மாட்டிங்களா ஆமான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லைன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று சொல்லு கேட்போமா மாட்டோமா கேட்போம் ஆனால் அம்மா வேலைக்கு போயிட்டு வந்து டயர்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி தினம் சமைக்கிறதே இல்லை சாயந்தர வேலையில் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது எனக்கும் சமைச்சு சேர்த்து கொடுத்துரு அப்படின்னு அம்மா கேட்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அம்மாவா நீ பொறுப்பிலிருந்து தவறுபவர்கள் பொறுப்பை சுமக்க மறுப்பவர்களை அம்மா அப்பாவாக இருந்தாலும் நம்ம கேள்வி கேட்போம் ஆனால் ஒரு நாளாவது நாம் பொறுப்போடு நடந்து கொள்கிறோமா ஒன்று நீயே கேட்டு பார்த்துருக்கியா பொறுப்பே இல்லாமல் இருந்தாலும் அம்மா திட்டக்கூடாது அப்பா திட்டக்கூடாது கண்ணே மணியே ராஜான்னு சொல்லி சொல்லி தான் வளர்க்கணும் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோ பல சிக்கல்களுக்கு இடையே உங்களுக்கான நல்வாழ்க்கைக்கான ஏற்பாடுகளை அனுதினம் செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க உங்களை தினம் கொஞ்சவே முடியாது அவங்களால் அவங்களுக்கு நேரம் கிடையாது அம்மாவும் அப்பாவும் கொஞ்சித்தான் உங்கள் மீது இருக்கின்ற அன்பையோ காதலையோ வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் ஒரு நாளும் கிடையாது காலையில் ஒரு பூஞ்ச பூங்கொத்தோ ஒரு பூச்செண்டையோ கொடுத்தா லவ் யூ பேபி எழுந்திரி மணி எட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அம்மா உனக்கான வேலைகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த கடமையில் அம்மாவுக்கு அதுக்கு நேரம் கிடையாது அப்பாவுக்கு உனக்கு கொஞ்சம் நேரமே கிடையாது கையும் காலும் காப்பு காய்ச்சி போகிற மாதிரி வேலை பார்த்தா தான் என் பிள்ளைக்கு நான் ஃபீஸ் கட்ட முடியும் அந்த கனவுகளோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அப்பாவால் உனக்கு கொஞ்சுவதற்கான அவகாசத்தை கொடுக்க முடியாது ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் என் மேலே பாசம் இல்லை என்னை பற்றி ஒரு நாள் கூட நல்லதாக சொல்கிறதில்லை அப்போ என்ன ஆகுது தெரியுமா தேவையில்லாத நட்பை தேடி மூளை தானா வேகமாக போகும் நான் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் ஆமாம் போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் நான் சொல்வதையும் பேசுவதையும் நான் ஒப்பனை செய்து கொள்வதையும் ரசித்து ரசித்து ஸ்லாகிப்பதற்கு யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும் என்னை பார்த்து ரசிக்கணும் ஒன்ன மாதிரி வரவே வராது ஸோ ஸ்வீட் சான்ஸே இல்லைடி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் அது அம்மா சொல்ல டைம் இல்லை என்ன என்ன எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்னை புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை தெரியுமா அப்படின்ற பிள்ளையார் சுழியோடு தான் நம் மனதில் இருப்பதை நாம் தேவையில்லாதவர்களிடம் கொட்டுகிறோம் 
ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிக ஆபத்தான பாகு கொரோனா வைரஸை விட ஆபத்தான விஷயம் நம்பர் டூ இது சோம்பேறித்தனத்திற்கு அடுத்தபடியாக மனம் விட்டு பேசுவது அம்மா அப்பா கிட்ட மட்டும்தான் பாதுகாப்பானது அப்படிங்கிறத மறந்து போய் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க இவங்க நிச்சயமா நம்ம அப்பா அம்மாவோட நல்லவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு தவறான நபர் மீது நம்பிக்கையை வைத்து மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னைக்கு கக்கிறோம் தெரியுமா அதுக்கும் தடுப்பு மருந்து கிடையாது நாமளா தான் நிறுத்திக்கணும் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவோம் ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாம் அம்மா ஹிஸ்ட்ரி அப்பா ஹிஸ்ட்ரி எங்கள் வீட்டில் அது போச்சு இது போச்சு அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது எங்கள் வேலை எங்கள் அக்கா அப்படி பண்ணிட்டா நாங்கள் இப்படி பண்ணிட்டா நாம எல்லா கதையும் தெரியும் அப்போது உன் நலன் மீது அக்கறை உன் அம்மா அப்பாவை தவிர்த்து வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிஞ்சித்தும் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ நல்லா இருக்கணும் எனக்கு ரெண்டு வேளை பசிச்சாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளைக்கு பசிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறது அம்மாவும் அப்பாவும் தான் உன் கதையை கேட்பவர்கள் உன் நலன் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் கிடையாது அவர்களுக்கு பொழுதுபோக்கு உன்னுடைய கதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதோடு நிற்காது அவ்வளோ வருத்தத்தில் இருக்க கம் லெட்ஸ் ஹாவ் ஃபன் அப்படின்னு அந்த நட்பு உனக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கும் அந்த ஃபன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு தெரியுமா மிக பயங்கரமான ஒரு வார்த்தை எங்களுடைய காலகட்டத்தில் ஃபன் என்னென்னா மரத்தடியில் பாண்டி விளையாடுறதும் பல்லாங்குழி விளையாடுறதும் தாயம் உருட்டுறது தான் எங்கள் ஃபன் முடிஞ்சு போச்சு அதோட எங்களுக்கான நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வீடு வரை அழைத்து சென்று நாங்களும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் அம்மா சாப்பாடு போட்டா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி வீட்டுக்கு தைரியமாக கூப்பிடுவீங்களா அம்மா அப்பா கிட்ட அறிமுகப்படுத்துகிற அளவிற்கான அடிப்படை தைரியம் இருக்கிறதா உங்களுடைய நண்பர்களை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மொத்தமாக குறை சொல்லலை அந்த மாதிரி இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் நிறைய முகநூல் மூஞ்சி தெரியாதவன்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஐயாயிரம் பேர் இருப்பான் அவனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வீடு வரைக்கும் ஐயாயிரம் பேர் வருவானா உனக்கான நல்வழி காமிப்பானா யோசிப்பார் உன் குடும்பம் கஷ்டத்தில் இருக்கிறது அப்பாவுக்கு வேலை போய்விட்டது அம்மாவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை எங்கேயோ உன் முகநூல் நண்பன் ஒருவனை கூப்பிடு உனக்கு வந்து உதவி செய்கிறானான்னு பார் வரமாட்டான் தேவையே இல்லாமல் எம்டி டாக்ஸ் லெட் அஸ் ஹாவ் ஃபன்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் மீறிய செயல்கள் தான் இப்போ இருக்கிற மாணவர்கள் மத்தியில் ஃபன் அதில் நீங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் குழந்தைகளை மன வலியோடு சொல்கிறேன் ரொம்ப கவனமாக இருங்க யாராக இருந்தாலும் ஒரு அடி தள்ளிவை யாராக இருந்தாலும் சுலபமாக யாரிடமும் ஏமாந்து போகாதே ஆண் பிள்ளைகளுக்கும் சரி இது பெண் பிள்ளைகளுக்கும் சரி குறிப்பாய் பெண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஏன்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எத்தனை பாரதி வந்தாலும் எத்தனை பெண் புரட்சிகளை பற்றி பேசினாலும் பெண்ணியம் பேசினாலும் பெண் விடுதலை பேசினாலும் பெண்களுக்கு இருக்கிற ஒரே வீக்னஸ் நீ பார்க்க அழகாக இருக்கேன்னு சொன்ன அதோட முடிஞ்சது கதை அங்கே தான் ஏமாந்து போகிறீர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ யாரோ ஒருத்தன் சொன்னால் தான் உனக்கு அழகாக இருக்கேன்னு தெரியுமா உங்களுக்கே தெரியாதா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அங்குதானே நாம் அங்கேதான் கவனத்தை இழக்கிறோம் கவனத்தை செதற விடுறோம் நாம் நாமாக இருப்பதை மறந்து போகிறோம் அங்கதான் யூ லுக் ஸோ பியூட்டிஃபுல் எங்க அம்மாக்கு தெரிஞ்சது தெரியாததையோ சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரியாதா தினம் உங்களை கண்ணாடியில் பார்த்துக் கொள்கிறீர்களே நீங்கள் நன்றாக இருப்பது உங்களுக்கு தெரியாதா யாரோ ஒருத்த என்னமோ ஜெர்மன் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சு சொன்ன மாதிரி அந்த ஒற்றை வார்த்தை இது யாருமே சொன்னது இல்லை ஹவு ஸ்வீட் அங்கதான் போச்சு எல்லாம் அங்குதான் ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே ஒரு அடி தள்ளி வச்சா இந்த பேச்சுக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆணும் பெண்ணுமாக சேர்ந்து படிக்கிற பொழுது யூ ஷுட் நோ டு டெவலப் ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப் மிக கண்ணியமான ஒரு நடத்தையை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இடம் பள்ளிக்கூடம் உன்னோட படிக்கிற ஒரு சக தோழன் கிட்ட போய் ஒரு பாடத்தில் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்யும் பொழுது அவன் கண்ணை பார்த்து உன்னால் பேசுகிற தைரியம் வரணும் அதை நீ வளர்த்துக்கிற வயசு இதுதான் அப்போ மலிவாக யாரிடமும் ஏமாந்து போகாது அந்த வைரஸ்க்கும் தடுப்பு மருந்து வெளியில கிடைக்காது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு எதை பார்த்தாலும் பெற்றோரிடம் மனதில் இருப்பதை கொட்டு இருக்கிறத எல்லாத்தையும் அம்மா பாட சொல்லு என்ன பண்ணுவாங்க பொத்து பொத்துன்னு ஒரு பத்து அடி அடிப்பாங்களா முதுகில் நாசமாக போகிறதே ஒன்றை நினச்சினே அப்படி பண்ணியா இப்படி பண்ணிய நீ நல்லா இருப்பியா விளங்குவியா இன்னும் நாலு அடி சேர்த்து அடிப்பாங்க ஓன்னு கதறுவா எல்லாத்தையும் முடிச்சு கண்ணை தொடச்சி வழிச்சு எரிஞ்சிட்டு சரி தங்கம் வா இது அடு இதுலேருந்து ஒன்று வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு என்ன வழி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் பெற்றோர் மட்டும்தான் 
எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லார் கையில் நோட்டு புஸ்தகம் வச்சிருக்கீங்க இல்லை வேறு எதுவுமே எழுத வேண்டாம் எனக்காக என் அம்மாவும் அப்பாவும் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் நான் நீங்கள் அத்துணை பேரும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இதுதான் உண்மை ஒரு நிமிஷம் நினச்சிப்பார் அம்மாவையும் அப்பாவும் அம்மா அப்பா இல்லாதவர்களாக ஒரு நிமிடம் கண்ணை மூடிப்பார் அம்மா எல்லாம் அப்பா இல்ல அப்ப நீயே கைய ஊனி காரணம் போடணும் உனக்காய் அக்கறை படுபவர்களும் உன் நலனை மட்டுமே நினைப்பவர்களும் இனிமே இந்த உலகத்துல இல்லைன்னு அர்த்தம் அன்றாடம் என்ன இன்னைக்கு வந்தேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தேன் வர வழியில் அதை பார்த்தேன் யாரோ ஒருத்தங்க என்னை திருப்பி திருப்பி எங்கிட்டே பேச வர மாதிரி இருக்கே யாரோ ஒருத்தர் என்னை பார்க்குற பார்வை எனக்கு சரியா படலம்மா அம்மாவிடம் என்னைக்காவது ஓப்பனாக பேசியிருக்கோமா நம்மள மாதிரியே ஒரு அறவே காட்டுக்கிட்ட போய் அதை சொல்லுவோம் யாருன்னே தெரிலடி டெய்லி வராண்டி என் பின்னாடி அது என்ன பண்ணும் அப்படி அடி நாளைக்கு நான் வந்து பார்க்குறேன் அவனை அதான் ஒரு ஆள்கிட்ட சொன்னியா கிளாஸ்ல இருக்கிற நாற்பதுக்கும் அந்த அவ பின்னாடி யாரோ ஒருத்தன் வரான் நீ வரியா அவனை யாருன்னு பா நாற்பது பிள்ளைகளுக்கு அது தெரியும் ஒரு செக்ஷன்ல இருக்கிற விஷயம் ஏ செக்ஷன்ல இருந்து பி செக்ஷனுக்கு போகும் உச்சபட்சமா அவ்வளவுதான் அடுத்தது என்ன அவ பின்னாடி மட்டும் யாரும் வரா நம்ம பின்னாடிலாம் யாரும் இல்லை அப்ப நம்ம நல்லா இல்ல போல இருக்கு தேவையில்லாத இந்த வலுவற்ற எண்ணங்கள் தயவு செய்து தூக்கிப்படும் இந்த வயசுல வரும் இந்த வயசுல வரும் இதையெல்லாம் யார் கால் செருப்புல பட்ட தூசி மாதிரி தொடச்சிட்டு போறாங்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் சாதிக்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் ஞாபகம் வச்சுக்கோ வாழ்க்கைக்கு அரியர் கிடையாது குழந்தைகளே கிடையவே கிடையாது காலேஜ் எல்லாம் போனா ஒண்ணும் இல்லை இந்த வாட்டி ஃபெயில் ஆயிட்டா அடுத்த செமஸ்டர்ல பாஸ் பண்ணிடலாமாண்டா பதின் பருவத்தில் சில விஷயங்களை சரியாக அணுகாததினால் என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட வடுக்கள் அப்படின்னு சில வடு வந்துடுச்சுன்னா மாத்த முடியாது நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது சரியாக வாழாமல் போயிட்டேன் திருப்பி ஒரு வாட்டி அந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு வரட்டுமா அப்படிலாம் கிடைக்காத சான்ஸ் நடந்து முடிஞ்சது நடந்து முடிஞ்சது தான் அதனால் வெளி உலகத்தில் இருப்பவர்களை முதலில் லகுவாக நம்பி ஏமாறாதீர்கள் இது ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் இருவருக்கும் ஏன்னா திடீர்னு எல்லாத்தையும் நம்பி தும்ப விட்டு வாழை பிடிக்கிற கதையை எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா மூட்டை மாதிரி தப்பு பண்ணது சேர்ந்து போயிடும் இதை எப்படி கொண்டு போய் அம்மா பாட்டை சொல்றதுன்னு தெரியாமத்தான் நிறைய குழந்தைகள் தவறான முடிவு எடுக்கிறார்கள் படி மார்க் மட்டும்தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக மட்டும் அல்ல அதுதான் உங்க டீச்சர்ஸ் பண்றாங்களே நீ எடுக்கிற நாற்பது மார்க்கே ஐம்பது மார்க்கே எடுக்க விடாம உன்னை ஏதோ மூளையில திருப்பி திருப்பி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்குல்ல முதல்ல அதை தூக்கி வெளியில போடு அதை சொல்லத்தான் நான் வந்தது குப்பை இருக்கு உங்களுக்கு தெரியல அது குப்பை அதுதான் இந்த வயதனுடைய ஒரு சாபக்கேடு குப்பை இருக்கு குப்பையே இல்லாம எல்லாம் இல்ல எல்லார் மனசுலயும் இருக்கு இந்த வயதில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை பேருக்கும் இருக்குது குப்பையை யாராவது பொழுது போலன்னு குப்பை குப்பை தொட்டி ஏவனாது கிளறுவானா செய்யாதீர்கள் அதனால சோம்பேறித்தனம் என்பது தடுப்பு மருந்து போட்டு நீங்க தான் நிறுத்தணும் வெளியுலகில் இருப்பவர்களை லகுவாக நம்புவது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தடுப்பு மருந்து போட்டு நீங்க தான் நிறுத்தணும் இதெல்லாம் மிக பயங்கரமானவை இந்த பேண்டமிக்கெல்லாம் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருவான் நம் ஆட்கள் இதற்கான வேக்சின்லாம் கிடையாது உன்கிட்ட இருக்கிற சுய கட்டுப்பாடு இதுதான் மருந்து இது ஒன்றுதான் மருந்து ஏன்னா நமக்கு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது தோணும் நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்குலாம் இது தெரிய வாய்ப்பே இல்லை நமக்கு மட்டும்தான் இப்படி ஒரு அதீதமான மாற்றங்கள்லாம் நம்மகிட்ட நடக்குது இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் இப்படி உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் கடந்தவங்க உன் அம்மாவும் அப்பாவும் இதெல்லாம் கடந்தவர்கள் கடந்தது தெரியாமல் கடந்து போக கற்றுக்கொள் கஷ்டம்மா ரொம்ப கஷ்டம் அது எப்படிமா முடியவே இல்லை ஒன்றுமே வேண்டாம் இப்ப இருக்கிற மாணவர்களுக்கு முன்னெல்லாம் தான் அந்த போதை மருந்து எடுத்துக் கொள்பவர்களை வந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்க பழக்கும் பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் அது மிக கடினமான ஒரு பழக்கம் கை கால் நான் நடுங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா படிச்சிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டி அடிக்ஷன் சென்டருக்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க இப்ப இருக்கிற குழந்தைகளால் சமூக வலைதளத்தை எட்டி பார்க்காம பத்து நிமிஷம் இருன்னு சொன்னா பிள்ளைக்கு கை கால் நடுங்குது பிள்ளையால இருக்க முடியல யாரோ நம்மளை பத்தி ஒரு லைக் போடணும் யாரோ பாராட்டணும் யாரோ சோ ஸ்வீட்னு சொல்லணும் யாரோ நம்ம புகழ்ந்துகிட்டே இருக்கணும் நாம பேசுறதெல்லாம் சரி 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 அப்படின்னு ஒரு முட்டாள் கூட்டம் நம்மளை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கணும் 
அது என் வீட்டில் இல்லை நான் வெளியில் தேடுறேன் வெளியில் தேடுறேன் வெளியில் தேடுறேன் இது ஒரு போதை அப்படி வெளியில் தேடும்போது அது அது தேடாதன்னு யார் தடுத்து நிறுத்துறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வில்லனா தான் கண்ணுக்கு தெரியும் வெளியில் வா இந்த பேண்டமிக் எல்லாம் சரியாக போயிடும்ப்பா இன்னும் ஒரு ஆறு மாதம் நம்பிக்கையோடு சொல்வோமே இன்னும் ஒரு வருடமே இருக்கட்டும் மாஸ்கை தூக்கி போட்டுட்டு கடவுள் கொடுத்த இந்த அழகான முகத்தை அனைவரும் பார்க்கும்படி நாம் வலம் வருகிற காலம் மிக விரைவில் வந்துடும் உணவை பெரிய பிரச்சனையே இல்லை மனசுக்குள்ளே இருக்குல்ல விஷயங்கள் அதை தூக்கி எப்போ வெளியில் போடுறது என் பொண்ணு இதை செய்ய மாட்டா அப்படின்னு தைரியமாக உத்தரவாதம் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் உன் பெற்றோரை வை என் பையன் அதை கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு எங்கு போனாலும் அடித்து சொல்லக்கூடிய தைரியத்தை உன் அம்மா அப்பாவுக்கு அந்த அந்த தைரியம் வர மாதிரி நீ நடந்துக்கும் இந்த வயதில் உன்னிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது எல்லாரும் அதைத்தான் ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இப்போ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தடுமாறுற மாதிரி இருக்குது பாடம் எடுப்பதற்கு ஆன்லைன் மேடம் எங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல குழந்தைங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க முடியல இது ஒரு விதமான தடுமாற்றம் நேரில் வரும்போதே குழந்தை நான் சொல்கிறத ஏற்றுக்க மாட்டான் இப்போ அவன் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறான் ஆனால் காலப்போக்கில் இதுக்கு ஆசிரியர்கள் எல்லாம் பழகிப்பாங்க ஆன்லைன் கல்வியே வேண்டாம் திருப்பி பழைய மாதிரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைகள் வர ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லும்போது ஆன்லைனில் மாஸ்டரி வந்துடும் டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாலியாக இருக்குது செல்ஃபோன் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் இருக்குல்ல எப்போ கேட்டாலும் நான் கிளாஸில் இருக்கேங்களாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் என்னுடைய தேவையில்லாத அத்துணை செயல்களுக்கும் நான் துணை கழைத்து கொள்வது ஆன்லைன் கல்வி அப்படிங்கிற மாதிரி பிள்ளைங்க இப்போ இருக்கு இது எப்படி தெரியுமா இப்போ ஜாலியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்றிலிருந்து ஒரு பத்து வருடம் என்னுடைய வயசு இப்போ பதினஞ்சு முடிஞ்சு பதினாறா பதினாறா செவன்டீன் இன்றிலிருந்து பத்து வருடம் நீ எங்கே இருப்ப உன்னால் கணித்து பார்க்க முடிகிறதா இன்னைக்கு நீ உன்னை மாத்திக்கலன்னு சொன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சும் இந்த கொரோனா பேட்ச் இதனுடைய தாக்கம் பயங்கரமா இருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கி இருக்காது அது எப்போ போயிருக்கும் இப்ப நீ உன் நடத்தைய சரி செய்யாம விட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கேன் பத்து வருஷம் கழிச்சு அப்பவே கொஞ்சம் யார் சொன்னதையாவது கேட்டிருக்கலாம் கொஞ்சம் கவனமா இருந்திருக்கலாம் அம்மா அப்பா அவட்ட கொஞ்சம் மனசு விட்டு பேசியிருக்கலாம் டீச்சர்ஸ் சொன்னதை கேட்டிருக்கலாம் நல்லா படிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஓரளவு படித்தா கூட பரவாயில்ல ஒழுக்கமாவாது இருந்திருக்கலாம் இப்படின்னு கலாம் 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 கலாம்னு உன்னோட இருபத்தேழு வயசில் புலம்புவேன் யாராலும் நம்ம எப்போது காப்பாற்ற முடியாது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ யாரும் வர முடியாது அப்போ நம் ஏன்னா தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா எங்க விட்ட கோட்டை நீ தான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோம் என்ன பண்ண ஏன் இப்படி போச்சு இதுல நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா நான் சொல்வது யார் மனதிலாவது நம்பிக்கை விதையாக விழுந்து விருட்சமாக ஒருவர் மனதில் வளர்ந்தாலும் இந்த கூட்டத்திற்கான வெற்றி அதுதான் சொன்ன பாருங்க எவன் மனசுலயோ அது விழுந்திருக்கு யார் மனசுலயோ அது விழுந்திருக்கு விழும் ஆணித்தரமா சொல்றேன் அதே இருபத்தேழு வயதில் அந்த நம்பிக்கை விதை விருட்சமா வளர்ந்தவங்க உங்கள் மத்தியிலேயே வாழ்க்கையில ரொம்ப அழகா செட்டில் ஆகி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அதிர்ஷ்டவசமாகவோ துரதிர்ஷ்டவசமாகவோ ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும் போது எப்படி இருக்க அப்படின்னு நீ கேட்ப நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படி இருக்கேன் நல்லா இருக்கு வாழ்க்கை நீ எப்படி இருக்க ஒன்னும் பெருசா சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படி சொல்றதுக்கு தான் இப்ப இவ்வளவுமா சொல்லு பார்க்கலாம் ராப்பகலா ரெண்டு பேர் காசு பணம் இருக்கோ இல்லையோ பசியோ பட்டினியோ வருமானம் வருதோ இல்லையோ என்னமோ இருக்கிற காடு கழனி நகைய மாட வித்தாவது படிக்க வைக்கிறேன்னு ஒரு ரெண்டு பேர் அனுப்பி ஆன்லைன் கிளாஸ்ல கல்வி நடத்த தெரியுதோ தெரியலையோ என்னெல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் உன்னை எப்படியெல்லாம் தன் வழிக்கு கொண்டு வரலான்னு ராப்பகலா ஒரு படிச்ச கூட்டம் ஒண்ணு மண்டைய போட்டு உடைச்சு எல்லாரும் ஒட்டுக்க முயற்சி பண்ணி பார்த்து இருபத்தேழு வயசுல நான் ஒன்னும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்வதற்கா இதை செய்வது யோசிச்சு பார்க்க வேண்டாம் அசிங்கமா இருக்கும் நம்ம பேட்ச் நம்மளோட படிச்சவங்க ஒரு கெட் டுகெதர்னு யாராவது கூப்பிட்டா நான் வரல நான் ஒன்னும் பெருசா சொசைட்டில இல்லை பணம் சம்பாதிப்பதால் சமுதாய அந்தஸ்து வராது அந்த அடிப்படையில இந்த பேச்சை அமைக்கவே இல்லை சொல்லிக் கொள்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னா உங்ககிட்ட எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் என்னுடைய பலம் எது பலவீனம் எது தெரியுமா 
உன்னுடைய பலம் எது அப்படின்னு கேட்டால் குழந்தை யோசிக்கும் எது என் பலம் எது என் பலவீனம் பலவீனம் மூட்டனாரே வச்சிருப்பான் உன் பலம் என்ன வேற்றுமொழியை என்னால் உடனே கற்றுக்கக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கு வேகமாக கற்றுக்க முடியுமா அது உன் பலம் தனியா நீ ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து படின்னு சொல்லி என்ட்ட ஒருத்தவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா மெசேஜ் வந்திருக்கான்னு பார்க்காம ஃபேஸ்புக் உள்ள நுழையாம யார் என்ன பண்றான்னு அங்கங்க சுத்தி பார்க்காம ஒரு மணி நேரம் என் கவனத்தை குவியம் செய்து என்னால் படிக்க முடியுமா அது உன் பலம் தெரியாததெல்லாம் தைரியமா எழுந்து நின்று தெரியலன்னு சொல்லி சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய தைரியம் உண்டா அது உன் பலம் பலவீனம்னு பார்த்தா நான் சொல்லவே வேண்டாம் திடீர் நீங்க வந்து நில்லுன்னு சொன்னா நான் நிக்க மாட்டேன் எனக்கு பயம் என் அம்மா அப்பா கிட்டே மனசு திறந்து பேசுறதே எனக்கு பயம் அது எவ்வளவு பெரிய அசிங்கமான ஒரு பலவீனம் இதுதான் வயசு உன் பலம் என்ன உன் பலவீனம் என்ன இப்பதான் நீ கண்டுபிடிச்சு வைக்கணும் அப்பதான் பத்து வருடம் கழித்து உன் பலத்தை மேம்படுத்த முடியும் பலவீனங்களை எல்லாம் வாழ்க்கையிலிருந்து கழிக்க முடியும் பலவீனத்தை பலமாக மாற்றுகிற வயது இது அதுக்கு ஒரே ஒரு சூட்சுமம் தான் கவனச்சிதறலுக்கு இரையாகாமல் இருப்பதுதான் சூட்சுமம் சில பேர் இருப்பாங்க நம்மளுடைய தான் படிப்பாங்க அது கேர்ளோ பாயோ யாரா இருந்தாலும் சரி பால் வேறுபாடு கிடையாது அப்படி ஒரு தவம் கிளாஸ்லயே அவங்க பேர் வச்சிருவாங்க அது பழம் அப்படிம்பாங்க ஞானப்பழம் ஒரு கேன்டீன் போனா வராது தேவையில்லாம சிரிக்காது பேசாது ஏதாவது ஒரு டவுட் கேட்கும் இந்த மிஸ் அந்த கொஸ்டின் சொல்லி கொடுத்தா புரியல மேம் ஸ்டாஃப் ரூம்ல ஃப்ரீயா இருந்தா போய் கேட்டு வரலாம் நான் எங்க காலத்திலயும் இருக்கு படிக்கும் டவுட்டுங்கும் கேட்கும் திருப்பி எழுதும் இந்த ஆன்சர் நான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நான் வீட்டில் எழுதி கொண்டு வந்து காமிச்சா கரெக்ஷன் பண்ணி தரீங்களா எவ்வளவு மார்க் வருதுன்னு பாக்குறேன் மேம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறது நிச்சயம் பாருங்க துருவ நட்சத்திரமாக முளிரும் அந்த குழந்தைகள் பத்து வருடம் அந்த மாதிரி முளிர்ந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லா சுகங்களையும் விடுக்க சொல்லலை உங்களை யாரும் இப்போ வந்து அப்படியே துறவி மாதிரி ஆக சொல்லலை அளவுகோல் தெரியுமா இந்த இளைய சமுதாயம் எங்கு தொடங்க வேண்டும் எப்போது முடிக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் தடுமாறுதே அது ஒரு வியாதி ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்டார்ட் அவேர்னஸ் தெரியல தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படின்றதுக்குள்ள தொடங்கிடுது எங்க நிறுத்தணும் எங்க கத்திரி போடணும் எங்க கோடு போடணும் எங்க இதோட இது கடைசின்னு முடிக்கணும் தெரியலையே அதை தெரிந்து கொள்கிற வயசு இது அப்போ என்னுடைய பலவீனம் இது இதை எடுத்தா இப்போதைக்கு கீழே வைக்க முடியல அப்ப தான் நான் எடுக்கக்கூடாது எப்போது அது தெரியும் உன் பலமும் பலவீனமும் உனக்கு தெரிய வேண்டும் நம்மளை வெளியால் எங்க கவுக்கிறான் தெரியுமா உன் பலவீனம் எதுன்னு அவனுக்கு தெரியுது அதனால கவுக்கிறான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ உன் பலம் அடுத்தவனுக்கு பயமுறுத்துதலாக இருக்க வேண்டும் உன் பலவீனத்தை நீ கண்ணாடி மாதிரி காமிக்கிற வெளியில காமிக்காத உள் முக பயணம் செய் உனக்குள்ள நீ போ செல்ஃப் ஜேர்னி செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் தனியா உட்காந்து ஒரு பேப்பர் இப்ப வச்சிருக்கிற நோட்ல எதுவும் எழுத வேண்டாம் ஒரு நோட்டு பேனா எடுத்து என்னுடைய பலவீனம் எதுன்னு ஒரு பேனா எடுத்து எழுதப்பார் ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேல கொஞ்சம் அசிங்கமா இருக்கும் நம்ம பலவீனம் நம்ம மனசுக்கு தெரிய எழுத முடியாது என் பலம் எது பட்டியல் போட்டுப்பார் ஒண்ணு கூட வராத மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வயது உன்னை செதுக்கிக்கொள் இப்ப ஒரு பேரிடர் போச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேற ஏதாவது வரலாம் நோயாத்தான் வரணுன்றதுல வேற ஏதோ இந்த உலகத்தையே ஆட்டு விற்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் நடக்கலாம் எதுவுமே நம் முன்னேற்றத்தை நிறுத்துவதாக இருக்க முடியாது நாம மனசளவுல முடிவு பண்ணிட்டா நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு லீவு நாள் சனி ஞாயிறு விட்டாலே பசங்க திங்கக்கிழமை பள்ளிக்கூடம் வர பிடிக்காது ஒரு கணக்கெடுப்பு யுனெஸ்கோவின் கணக்கெடுப்பு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு வெளிநாடுகளில் இருக்க குழந்தைகளிட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்தப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ஆறு விழுக்காடு குழந்தைகளுக்கு மேல் அடிப்படை கேட்டல் படித்தல் எல்எஸ்ஆர் டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இல்ல என்னது அது லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் ரீடிங் ரைட்டிங் அந்த அடிப்படை ஸ்கில்ல நிறைய மழுங்கி போச்சான் பழக்கம் இல்ல ஆன்லைன்ல இருக்கு அல்லது விட்டுருச்சு எல்எஸ்ஆர் டபிள்யூ ஸ்கில்ல குறைஞ்சி போச்சு அடிப்படை தகுதிகளை வளர்த்துக்கொள் பலத்தையும் பலவீனத்தையும் பட்டியல் போ இந்த மாதிரி ஒரு கிருமிகளுக்கெல்லாம் தடுப்பு மருந்து வெளி உலகத்திலிருந்து யாராலும் தயாரித்து கொடுக்க முடியாது உங்கள் மனம்தான் அதற்கான மருந்தை தயார் நீ தான் டிட்டமைண்டா இருக்கணும் 
எது ஒன்று டிட்டர்மினேஷனோட இருக்க வைக்கும் தெரியுமா எதுவாக இருந்தாலும் உன் குடும்பத்திலிருந்து அதை தொடங்கு உன் தாய் தகப்பனிலிருந்து அதை தொடங்கு எங்க அப்பா எங்க அம்மா கஷ்டப்படுறார் கொஞ்ச காலம் கொஞ்ச காலம்ப்பா இன்னொரு அஞ்சாறு வருஷம் நல்லபடி ஆயிடுவேன் உன்னை காப்பாத்துறேன்ப்பா நீ ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் அந்த உத்தரவாதத்தை கூட அவர்கள் அதை எதிர்பார்க்காவிட்டாலும் அந்த உத்தரவாதத்தை கொடுக்க முடியுமா ஃப்ரெண்டு பேசலன்னா அப்படியே அன்னைக்கு சாப்பாடே இறங்காது கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அம்மாவோட நாலு நாள் பேசாம இருக்கும் வருத்தமான விஷயம் ஆனா கொஞ்சம் கேட்க வேடிக்கையா இருக்கும் நம்ம நாலு நாள் பேசலாம் அம்மா தாங்க மாட்டா அம்மா எப்படி வந்து பேசிடுவா அந்த தைரியம் யாரு நம் நலனில் அக்கறை கொண்டது நண்பனா இல்ல ஒரு தாய் தகப்பனா யாராக கடவுளாகவே இருந்தாலும் தாய் தகப்பனுக்கு அடுத்த நிலை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்னப்பா இப்படி ஆயிடுச்சு ஏன்பா இப்படி வருவேன்னு நினைச்சினே இப்படி ஆயிட்டனே அப்படின்னு வாய திறந்து சொல்லி அழமாட்டாங்க ஆனா ஒரு ஒரு நிமிடமும் உன் எதிர்காலம் சரியா அமையலைன்னா அந்த ஒரு வேதனை போதும் உன் தாயையும் தகப்பனையும் தகர்த்து தூள் தூளாக்க என்ன செய்ய போறோம் அதனால இன்னைக்கு வந்தது இதை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கணும் என்ட்ரன்ஸ்ல நீங்க டாப் ஸ்கோர் எடுக்கணும் எதா இருந்தாலும் நீங்க வந்து படிப்பை மட்டுமே யோசிக்கணும் அதை மட்டும் சொல்வதற்காக இந்த கூட்டத்துக்கு நான் வரல உன்னை முதலில் நேர்படுத்திக்கொள் உனக்குள்ள இருக்கிற பலத்தை இன்னும் கொஞ்சம் செம்மைப்படுத்திக்கொள் உனக்குள் இருக்கிற பலவீனத்தை ஒரு ஒரு நாளும் தகர்த்து எரிய தைரியத்தை வர வைத்துக்கொள் ஏன்னா பலவீனத்தை உடுற தைரியம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது நீ எப்போ உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் எந்த செயலை செய்தாலும் முதலில் இது என் தாய் தகப்பனுக்கு அவமானத்தை கொடுக்குமா பெருமை தேடி தருமான்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு அந்த செயலை செய் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் என்ன சொல்றேன் இது ஆண் குழந்தைகளுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கும் இருவருக்கும் பொருந்தும் இப்படி ஒரு சூழல் ஒரே கூரையின் கீழ் ஆணும் பெண்ணுமாய் உட்கார்ந்து படிக்கக்கூடிய இந்த அருமையான சூழலை அழகாகவும் கண்ணியமாகவும் பயன்படுத்திக்கொள் ரொம்ப அழகா பயன்படுத்திக்கோ குறு குறுப்பா இருக்கு ஒரு விஷயத்த சேர்த்துக்கு முன்னாடி பதட்டமா இருக்கு குறு குறுப்பா இருக்கு யாரும் பாத்திரக்கூடாதுன்னு தோணுது குறிப்பா இது அம்மா அப்பாக்கு செத்தாலும் தெரியக்கூடாதுன்னு தோணுதுன்னா ஐயோ அதுதான் தப்பு அதை செய்யாது செய்யவே செய்யாது யார் பார்த்தாலும் பயம் இல்லை செய்யும் போது சந்தோஷமா இருக்கு மனசுக்குள்ள எந்த விதமான பாரமும் இல்லைன்னா அந்த விஷயம் மட்டும்தான் சரி அதை செய் நல்லா படிக்கும் போதும் நல்ல விஷயத்த செய்யும் போதும் குறு குறுப்போ பயமோ ஒரு நடுக்கமோ வரவே வராது அதை மட்டும் செய் அம்மா அப்பாக்கு நீங்க மனசுல இருக்கிறது சொல்றத புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு 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 மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னு தோணுதா உங்கள் நம்பிக்கையானவர்கள் யாரோ ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் வேற சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் மனம் விட்டு யாரிடமாவது ஒருவரிடம் மட்டும் விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஊர் முழுக்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணக்கூடாது புரியுதா இவ்வளவுதான் விஷயம் பெருந்தொற்று எந்த வேகத்தில் பரவியதோ அதே வேகத்தில் போயிடும் அது போனதுக்கு அப்புறம் பெருந்தொற்று வருவதற்கு முன்னாடி நீ எப்படி இருந்தியோ அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட என்ன மாற்றம் வந்ததுன்னு இல்ல மாஸ்க் கழட்டின ஒரு மாற்றம் தான் இருக்கும் அறிவால் உன் சிந்தனையால் உன் நடத்தைகளால் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த ஒரு வருஷம் இந்த ஒன்றரை வருஷத்துல ஒண்ணும் கிடையாது ஆனா மறந்துடாத உலகம் இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறது வேளா வேலைக்கு வாசல்ல பேப்பரும் பால் கவரும் மளிகை பொருட்களும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பசி தூக்கம் எல்லாமே ஒழுங்கா தான் வந்துகிட்டு இருக்குன்னா நம்மை விட இந்த பெருந்தொற்று காலத்திலும் உலகம் இயங்கி கொண்டு தான் இருக்கு கண்டுபிடிப்புகள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு நிறைய செயல் திட்டங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு எல்லாரும் விளைவிக்கிறவர்கள் விளைவிக்கிறார்கள் வியாபாரம் செய்பவர்கள் செய்கிறார்கள் கற்று விற்கிறவர்கள் பாடத்தை சொல்லி கொடுத்து தான் இருக்காங்க நாம எங்கேயோ கோட்டை விடுறோன்னு அர்த்தம் கோட்டை விட்டா என்னாகும் தெரியுமா நடுமத்தியானம் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது கேட்டை வந்து யாரோ தட்டுவாங்க உங்களை சொல்லலை நாங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் யாரோ நடுமத்தியானம் வெயில கேட்டை தட்டுறாங்க ஆத்திரமா வரும் தூங்குற நேரத்துக்கு கேட்ட இப்படி போட்டு தட்டுறாங்களே யார் அதுன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது வருத்தத்துடன் சொல்கிற ஒரு விஷயம் பேண்ட்டும் சட்டையும் போட்டு அழகா டை கட்டி கடாய் வாங்கிக்கிறீங்களா மேடம் தப்பா சொல்லலம்மா அத சிரிப்பதற்காக சொல்லவே இல்லை பெரிய யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு வந்த மாதிரியான ஒரு உடை இல்லப்பா தள்ளு வண்டியிலையும் கடாய் விற்கிறான் இப்படி டை கட்டிட்டு வந்தும் கடாய் விற்கிறான் அவன்ட்ட கேட்க முடியாது மனசுக்கு தெளிவாக ஒரு விஷயம் புரியும் ஏதோ ஒரு வயதில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கவனத்தை முழுவதுமாய் எங்கோ சிதறவிட்டதன் பலன் 
அங்கே நிற்கிது தப்பாக சொல்லலைப்பா இதை விட இன்னும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு இருக்கலாம் கதவை போய் தட்டி 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 நீ இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திருந்தேன்னா அதை ஒரு கடை போட்டு பெரிய கடை வைத்து முதலியால முதலாளி ஆயிருக்கலாமா இல்லையா வீடு விட வேண்டாம் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்திலும் பெற்றோரோடு நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் என்றால் முதல் ஆசிர்வாதம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த பெற்றோர் உங்களை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அமைச்சு கல்வியை இன்னும் தொடர்ந்து கொடுக்கிறார்கள் என்றால் இரட்டிப்பு ஆசிர்வாதம் ஆனால் என் பசங்கள்லாம் பாவம் எங்கேயோ முடங்குறாங்க ஏதோ தடுமாறுறான் அவனுக்கு ஒரு தெளிவு வர வேண்டும் என்பதற்காக பள்ளிக்கூடங்கள் முயற்சி எடுத்து முயற்சி எடுத்து இந்த மாதிரி ஊக்க அமர்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்றால் அது மூன்றாவது ஆசிர்வாதம் உங்களை மாதிரி ஒரு நாளாவது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் படிக்கணும்னு சொல்லி ஏக்கத்தோடு இருக்குகிற பிள்ளைகள் நிறைய இருக்குமா வர வழியில் டோல் முழுக்க பார்த்துட்டு வந்தது குச்சி கிழங்கு வாங்கிக்கிறியாக்கா முல்லைப்பூ வாங்கிக்கிறியா நீங்கள்லாம் யூனிஃபார்ம் போட்டு உக்காந்துருக்கீங்க பாவம் அதுக்கு அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது ஏதோ கிழிந்த சட்டை ஏதோ ஒரு பா அப்பாவோட சட்டை அம்மாவோட பாவாடை எதையோ போட்டுட்டு வந்து அந்த பிள்ளை விற்கிது என்ன பாவம் பண்ணிச்சு அதுக்கு கல்வி இல்லையே அப்போ நீங்கள் என்ன புண்ணியம் செய்தவர்கள் எந்த மாதிரி இடத்துல உக்காந்து எப்படி ஒரு கல்வி உங்களுக்கு மட்டும் பயனுள்ளதாக இந்த கல்வியை மாற்றி விடாதீர்கள் மொத்த சமுதாயத்திற்கும் முதல்ல அம்மா அப்பாவில் ஆரம்பித்து என் அம்மா அப்பாவிற்கு எனக்கு கல்வி கொடுத்த இந்த நிறுவனத்திற்கு என்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த கேட்டுக்கு வெளியில் உனக்காக ஒரு சமுதாயம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம பையன் நம்ம ஊர் பையன் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கான் நம்ம ஊர் பிள்ளை அது செஞ்சுருக்கு நம்ம ஊர் பிள்ளை சயின்டிஸ்டாம நம்ம ஊர் பிள்ளை ஐஏஎஸ் ஆம நம்ம ஊர் பிள்ளை போலீஸில் சேர்ந்துருக்கு நம்ம ஊர் பிள்ளை இன்ஜினியராக ரோடு போட போகிறானா பாலம் கட்ட போகிறானா எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த சமுதாயம் ஏமாற்றி விடாதீர்கள் உங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு 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 தீ ஜுவாலை இருக்குது ஒன்றரை வருஷமாக மங்கி போச்சு கொஞ்சம் திரிய நிமிட்டி விட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்களேன் அழகாக அது அவ்வளவு ஜுவாலையாக எரியும் அந்த ஜுவாலை உங்கள் முகத்தில் நம்பிக்கையாக உளிரட்டும் அந்த நம்பிக்கையை பார்த்து அடுத்தவங்க சி நீ நண்பன் ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ரெண்டோடு நான் இருக்க பிடிக்கும் ஏன் சொன்னால் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் இதை ஈஸியாக படிச்சிடலான்னு ஒரு ஹோப் கொடுப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தோழியாக இருக்க வேண்டும் இப்போ செய்யறது சரியாக படலை நீயாக மாற்றிக்க இல்லை நான் டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்ல வேண்டிய வரும் அல்லது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல வேண்டிய வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய தோழனாகவோ தோழியாகவோ இருக்க முடிந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கோ ரெண்டும் சேர்ந்து குட்டி சேரா போகிறதுக்கு தான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேண்டாம் இதெல்லாம் உன் கையில் தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய பொறுப்புமா அவங்க தலையில் இப்போ உங்களை நீங்களே செதுக்கிக் கொள்வது என்பது மிகப்பெரிய பொறுப்பு எல்லா நாளும் நீ எங்கேயாவது போகும்போதெல்லாம் அப்படி டீச்சர்ஸ் உன் பக்கத்துலேயே நிற்க முடியுமா சொல்லு பார்க்கலாம் நாளைக்கு வேலைக்கு போறேன் வேலை போறதுல பேசாதான் பீட்டி வாத்தியார் நிப்பார் பக்கத்துல யார் வருவா உன்னை நீயே காத்து கொள்ளக்கூடிய தற்காப்ப இப்பதான் வளர்த்துக்கணும் மனசுல இருக்கு வெளி உலகம் மிக விசித்திரமான உலகம் யாரெல்லாம் நல்லவன் நினைச்சியோ அவெல்லாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மோசமானவனா இருப்பான் யாரெல்லாம் பிடிக்கல பிடிக்கல நினைச்சியோ அவெல்லாம் நல்லவனா இருப்பான் முதல்ல வீட்டுல இருந்தா அது உன்னை செம்மைப்படுத்திக்கொள் நல்ல எதிர்காலம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நல்ல பள்ளிக்கூடம் எது தடைபட்டாலும் கல்வி தடைபடாது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இதை அடிக்கோடிட்டு சொல்கிறேன் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா எப்படி இன்னைக்கு ஒரு எழுநூறு பசங்களை நம்ம மாற்றிட்டோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தோடலாம் போக முடியாது அது என்னை நானே ஏமாற்றிக்கொள்வதற்கு சமானம் இத்தனை குழந்தையில் ஏதாவது ஒரு குழந்த சிலிப்பி எழுந்துரும் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து இந்த சமுதாயத்திற்கு பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக அது மாறும் நல்ல பிரஜையாக மாறும் அடுத்தவருக்கு எடுத்துக்காட்டாக அந்த குழந்தை வாழும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இவ்வளோ நேரம் அமைதியாக கேட்ட உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என் முதல் நன்றியையும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய இரண்டாவது நன்றியையும் உங்களை இந்த இடத்துல உட்கார வைப்பதற்காக உழைத்து தேய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அந்த பெற்றோருக்கு என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ மேம் ஃபார் யுவர் இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச் ஐ உட் லைக் டு இன்வைட் ஹெலன் சுக்கி ஆஃப் டுவெல் ஜி த்ரீ ஃப்ரம் எஸ்விவிடி டு ப்ரப்போஸ் த ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் I express a hearty word of thanks to our guest, the motivational trainer who spared a time from a busy schedule to address all of us. Today, we had an opportunity to hear your
to propose vote of thanks and acknowledge the contribution delivered by our motivational speaker, whose speech energized us to the core. I, Helen Sugi, on behalf of SVVD and the entire fraternity of the Sri Vijay groups of institutions, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's session a resounding success to enthuse us a lot. Your thoughts have showed us a new path. I express my sincere thanks to our Madam Correspondent for arranging this wonderful session, who always gives top priority to the quality teaching to be delivered all the time. Thank you, ma'am. Thank you all once again. Thank <laughs> you.